സ്വപ്നത്തിന് അത് ഞാൻ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം തൽക്കാലം പോ പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഗൗരിയെ കാണുമ്പോ ഈ സംഭവം വല്ലതും പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ വിളിച്ച എന്തേക്കണെങ്കിൽ ബോധം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ ചവിട്ടി പെടലി വിരിക്കുന്ന ഉറക്കത്ത് കടന്നോണ്ട് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഇവന്റെ പെടലി ആരെങ്കിലും അടിച്ചു തിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ നിന്നല്ല അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാ വെളുപ്പിന് ഒരു ലോഡും കൊണ്ടുപോകാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ച് ഞാൻ മടുത്തു വിളിച്ചു 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 വിളിച്ച് അവരുടെ മണിയെണ്ണത്തെ കടന്ന് വളയെ ഊരിപ്പോയി അമ്മച്ചു തുടങ്ങി എടി അവൻ സമയം സമയം നോക്കാതെ വല്ലയിടത്തും പോയി പണിയെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടോണം നിന്നെ ഒക്കെ വല്ലവന്റെയും കൂടെ പറഞ്ഞയക്കാൻ ആ വിചാരം ഉണ്ടോ നിനക്കൊക്കെ അമ്മച്ചി രാഗവിസ്താരം തുടങ്ങിയല്ലോ ഇനി തങ്കച്ചെ അയ്യോ ഗോപാലകൃഷ്ണ നീ ഇതുവരെ പോയില്ലേ 
ഇന്ന് നോക്കിക്കോ പത്രക്കെട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇട്ട് കാക്ക കൊത്തി കാണും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാക്ക കൊത്തിയ പത്രം വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് കുറച്ച് നാളായിട്ട് വിചാരിക്കാം അല്ല രാവിലെ അവരുടെ ഒരു ഒന്ന് പോടാ വേഗം അല്ല അമ്മ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഈ പൈപ്പ് ഒന്ന് വെള്ളം പിടിക്കാൻ പോയ പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെ പെറ്റ് കിടക്കാണ് എന്റെ റബ്ബ് എവിടെ പോയി കിടക്കാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പൈപ്പിൽ വെള്ളം തരുന്നുമാ ആ സർസതമ്മേ ബെരി ബെരി നിങ്ങളെ ദേവിക്ക് സുബേറിന്റെ പേരിൽ കൈപ്പിച്ച പൈപാട് പലിച്ച് നേരെ ഇന്നലെ ഇക്കാന്ന് കത്തും ഫോട്ടോയും വന്നു ഓന്റെ കൂടെ അതിർത്തിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഒന്ന് നിലത്ത് നിക്കടി പെണ്ണേ ആ കണ്ടോ ഇതാണ് മടകള്ളത്തരം ഇക്കാന്റെ കത്തും പടവും വന്ന കാര്യം എല്ലാരെയും കാണിച്ചു അറബിയുടെ പണം വന്ന കാര്യം ആരോടും പറയാത്തെ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ടോ അറേബ്യ പിള്ളേരുടെ ബാപ്പ ഏന എവിടുന്ന് വരാൻ ഓല് കഴിഞ്ഞു അത്ര എന്റെ മാതാവേ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോവാൻ ഓരിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാവും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാ ഒരു ബിരുന്നാരനെ പോലെ ഇവളും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വന്നില്ല പതിനാല് വർഷം അറബി നാട്ടിൽ നിന്ന് വിവരത്തിന് ഓല ബന്ധുക്കളെ കത്ത് വന്നു കുറച്ച് പണോ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വെത്തി ഇനി കുട്ടികളി ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് പണം അയക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടാണ് ബോധം മറിഞ്ഞത് കണ്ണെന്നറിയെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇട്ടുങ്ങളൊന്നും ഏതായാലും ബാപ്പ ബാപ്പല്ലാം ഉണ്ടാവോ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ബാപ്പയുടെ ആയാലും ഉമ്മയുടെ ആയാലും കാശ് കാശല്ലാവോ ഇങ്ങോട്ടാ ഞാനൊരു പെട്ടി വണ്ടി വാങ്ങിക്കട്ടെ അക്കാശ് കണ്ട് എന്റെ മോൻ കൊതിക്കണ്ട അതിന്റെ കൗസുവിന് അയക്കാൻ ഓളെ ബാപ്പ അയച്ചതാ വല്ലാത്തൊരു ചെക്കൻ തന്നെയാണ് ബാ മോളെ ടോമൻ ചെറിയ എത്തിയിട്ടില്ല തൽക്കാലം ഇത് ഞാൻ ദിവസവും കേറി ഇറങ്ങി അവരുടെ സ്വയം കെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടത്തെ മാത്രമല്ല ഈ കോളനി തന്നെ അഞ്ചാറ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേറെയുണ്ട് ഏതായാലും ഒരാഴ്ചക്കകം മാഡത്തിന്റെ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ തേടി എന്താ പോരെ സാറി ആള് നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ല കണ്ണ് കാണാൻ പിരിക്കാൻ പ്രായമായില്ലോ എനിക്ക് ഒരബദ്ധം പറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കറി ഓവർ സ്മാർട്ടാ നോക്കിയതാ എന്നിട്ടിപ്പോ ഒരു സോറി അതാരാ ചുപ്പൻ ഏ 
അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് പേരുണ്ടോ കുട്ടി വേണ്ട ഞാൻ ഇന്ന് നിർത്തി തരാം താൻ അമ്മ എങ്ങനെ വിളിച്ചില്ല മര്യാദക്ക് വിളിക്കുന്നു അതോ ഗോപാലകൃഷ്ണോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഗോപാലകൃഷ്ണ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിശേഷം അവസാനം സംഘടിപ്പിച്ചു അല്ലേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ടൈപ്പിലുള്ള കറിക്കത്തി അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്തതാ ഇന്നലെ പാതിരാത്രി വരെ കൊല്ലക്കുടിയില് കുത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു നീ എന്താ ഇങ്ങനെ മിഴിച്ചു നോക്കുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ കാര്യവും നിനക്ക് കത്തിൽ എഴുതാറില്ലേ ഊട്ടി നിന്ന് വന്നു നോക്കണ്ട നിന്റെ മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടിലുള്ള സകല ആൾക്കാരുടെയും ബയോഡേറ്റ ഇവിടെ കാണാപ്പാടുമാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു കാര്യം എന്നെ ഇങ്ങനെ നിർത്തി പിടിക്കല്ലേ ആ പിന്നെ ടീച്ചർ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിന്റെ ടെറസിന്റെ മുകളില് ടെറസിന് മുകളിൽ ടെറസിന് മുകളിൽ ഒരു നില കൂടി പണിയാൻ വേണ്ടി പണിക്കൽ സാർ കോർപ്പറേഷനിൽ അപേക്ഷിച്ചിരിക്ക ഞാൻ പണിക്കൽ സാറിനോട് പറഞ്ഞു ഇല മുള്ളി വീണാലും മുള്ള ഇലയിൽ വീണാലും ഇലയ്ക്ക് തന്നെ കേട് എന്താ അല്ല കോർപ്പറേഷന്റെ കാര്യമല്ലേ പിന്നെ ഇതെന്താ ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ ചോറും കറിയായിട്ടാ പത്രം ഇടാൻ ഇറങ്ങുന്നത് പോരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ തന്നതാ ഇത് സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം പരോപകാരം നന്നായി എട്ട് മണിക്ക് എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ മുക്കാൽ മണിക്കൂറാ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നത് അത് പിന്നെ ഒരു നൂറ് കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നാട്ടുകാരുടെ കാര്യങ്ങളല്ലേ അല്ലോ ഈ നാട്ടുകാരാണ് എന്റെ പ്രചോദനം മാസ് സപ്പോർട്ട് ജനപിന്തുണ കരുത്ത് എന്നിട്ട് കരുത്തനായ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ എന്തിനാ ഇന്ന് ഉറക്കപ്പായി കിടന്ന് നിലവിളിച്ചത് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് രാധയെ കണ്ട് അല്ലേ ആവോ അച്ഛന്റെ ഏട്ടന്റെ നേർക്ക് നേരെ നെഞ്ചു വിരിച്ചു നിന്ന് ഇറങ്ങി വാടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് പോരാൻ തന്റെ ഇടമുള്ള ആണാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ അതെ ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നതും തന്റെ ഇടവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നിനക്കറിയാമോ കുഞ്ഞുനാലില് അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ചുടലേ വെച്ച വാഴക്കുന്നതിന് കൂമ്പ് പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ അമ്മയും എന്നെ അനിയത്തിയൊക്കെ നിന്റെ അച്ഛൻ പടിയിറക്കി വിട്ടത് ഭൂമുഖത്ത് കുറിപ്പിനോട് അന്ന് എന്റെ കുരുന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയ പക പ്രതികാരദാഹം അതെന്റെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ കിടന്ന് തീയായി കനലായി കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ നിനക്ക് കംസനെ കൊല്ലുന്ന കൃഷ്ണൻ സ്വന്തം അമ്മാവന് മലർത്തി അടിച്ചിട്ട് കയറി നെഞ്ചു ചവിട്ടി കലക്കുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കംസവധത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും അച്ഛന്റെ ജീവൻ ബാക്കി വെച്ചേക്കണേ ഒന്നേ ഉള്ളു എനിക്ക് അച്ഛനായി അതൊക്കെ അപ്പോഴത്തെ സൗകര്യം പോലെ തീരുമാനിക്കാം ഏതായാലും നെഞ്ചു ചവിട്ടി കലക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും മെനക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് കല്ലടാ ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട പ്രശ്നം വെറുതെ എല്ലാവർക്കും നടക്കടാവും ഇവിടെ നിങ്ങളുള്ള ഈ നടപ്പിന്റെ അത്രയും നടക്കടാവില്ല മിണ്ടി പോകരുത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടാൽ ഞാൻ തല്ലി ചതയ്ക്കാമോ നിന്നെയല്ല ഇവിടെ ആയിരിക്കും കടലി വണ്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചോ അവിടെ ഒരു ബാലഗോപാലൻ നേരം വെളുത്തപ്പ തൊട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഒരുതുള്ളി വെള്ളത്തിന് നിക്ക കൊച്ചിനെ കുളിപ്പിച്ചേച്ച് മാറ സാവത്രി അയ്യോടി ഇവിടെ വേറെ പൈപ്പിലേക്കിട്ട് ഞാൻ എന്നാ വേണം എന്റെ കൊച്ചിക്ക് പള്ളിക്കുട്ടി പോകാനുള്ളതാ ഓ പിന്നെ പള്ളിക്കൂടത്തിലോട്ട് അങ്ങ് വിട്ടാച്ചാ മതി തൊപ്പിയും വെച്ച് കളക്കായിട്ട് ഇങ്ങ് വരും ദേ എന്റെ കൊച്ചുകളെ പറ്റി വലുതും പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എന്റെ വായിന്ന് വലുതും കേക്കുവാ ഈ അമ്മച്ചി കൊണ്ട് ചുമ്മാ ഇരുന്നു ഇടി ഇനി ആ ത്രേസ്യത്തെ മൈക്ക് സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് നമുക്ക് കാണാം ഇതൊന്ന് വാഷളാക്കാം ചേട്ടാ പൈപ്പിന്റെ വെട്ടി കാവലാന്ന് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ ഈ എഴുന്നാ പോരാ കേറി ഒതുക്ക് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇടപെടും എന്റെ അമ്മച്ചി ഇവളുമാരുടെ തമ്മി തല്ല് കുറച്ച് ദിവസം ഇല്ലാതിരുന്നതാ എടി നിന്റെ നരുന്നിനെ ഞാൻ തോണ്ടി ദൂരോട്ട് കളയും എന്റെ പൊന്നു സാവിത്രി നീ ആയിട്ട് ഇവിടെ ക്രമസമാധാനം ഉണ്ടാക്കരുത് ഒന്നും മാറിന്നെ തോണ്ടാ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ 
എന്താ അവന്റെ പേര് ഗോലക്ഷ്മല്ലേ ഒരു സാധാരണ ആ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പേരില് കേസ് ഒന്നും ചാർജ് ചെയ്യണ്ട ആ ഇതാ പറയുന്നത് പോലീസുകാരൻ എന്നും പോലീസ് തന്നെയാണ് പോളിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല എടോ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കേക്ക് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ചേരിയിലുള്ള സകല റാസ്കൽസും വെളിയിൽ എന്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് കൂടി നിൽക്കുക തന്റെ കൈ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് തരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമുക്ക് പിന്നെ വല്ല കള്ളക്കേസിലും കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തല്ലിച്ചതയ്ക്കാം തൽക്കാലം ഇതൊന്നും അടങ്ങട്ടെ പിന്നെ മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രക്കാർ അറിയരുതെന്നോ പോരാ അവരറിയണം ലീക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷേ തന്നെ നാറ്റിക്കാൻ അല്ലടോ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി താരട്ടെ ആ പിന്നെ ആ പോലീസുകാരനെ തല്ലിയവരെ അന്വേഷിക്കാനൊന്നും പോണ്ട നമ്മുടെ ദേവന്റെ ആൾക്കാരാ ആ അവരാകെ ഇളകിയിട്ടാ നേരിട്ടൊന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചാൽ സമാധാനിപ്പിക്കാനല്ലേ ഇപ്പഴ് ചെയ്തൊക്കെ എന്നാലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം അല്ലേ കേസൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കേസൊന്നും ആവില്ലെന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഐ ജി വരെ മുട്ടു പറയും അല്ലെങ്കിൽ തല്ലിച്ചതച്ചു കളഞ്ഞു അല്ലേ തെമ്മാടികള് ആ സാധാരണ നിന്റെ മൂത്തുപ്പാപ്പനെ വരെ തെറി വിളിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ പേര് കേസ് വേണ്ട സമ്മതിച്ചു ആൾ ഇത്തിരിയെ ഉള്ളെങ്കിലും എന്താ ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ചു നീ ഉമരാ വാ എന്തോ ഇവനെ വിടണ്ട പിടിച്ചോ നമുക്ക് വേണം അതിപ്പ തന്നെ നമ്മൾ ആളല്ലേ ചേരിയിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നേരിട്ട് വന്നാൽ പോലും മറിച്ച് ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല വലിയ സ്വാധീനല്ലേ ഓഹോ മിടുക്കൻ പിന്നെ എന്തോ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ കുമാരനെ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് കൈവെള്ളെ കൊണ്ടു നടന്ന ഇവന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളർത്തിയത് ഒടുവിൽ വീണു പോയതും എനിക്ക് വേണ്ടിട്ടാ എനിക്കിട്ട് കിട്ടിയ വെട്ട് തടുത്തു പിന്നെ എഴുന്നേറ്റില്ല അല്ലടോ ഇത് തനിക്കല്ലടോ വയ്യാതെ കിടക്കില്ലേ തന്റെ അമ്മ കുട്ടി മൂപ്പത്തി അവർക്കാ പഴയ നമ്പ്യാര് കൂട്ടി തന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞ് തലയാണ കീഴി വെച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് സന്തോഷാവും എനിക്കറിയാം ശരി നിങ്ങൾ അറിയിക്കൂ എന്താ ഞങ്ങൾ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആരുടെ പേര് കേസ് ഉണ്ടാവില്ല അതല്ല സാർ ഞങ്ങളുടെ ചേരിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ആ പൈപ്പിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് തല്ലും വഴക്കും എല്ലാം ഒരുപാട് നാളായി ഒരു പരിഹാരവും ഇല്ലാതെ അതിങ്ങനെ അറിയാം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ചേരിയിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി ആ ടാങ്ക് പണിയിക്കാൻ ഞാൻ മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോ ഒരുപാട് തവണ മൂവ് ചെയ്തതാ ഹേ ഇവിടെ നടക്കാൻ മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണക്കാരിട്ട് തട്ടി തട്ടി നാശമാക്കി ഇത്തവണ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം സി എം വരട്ടെ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാം ഐ വിൽ ഗിവൻ അൾട്ടിമേറ്റം ഓക്കെ ശരി ഒലക്കേടെ മൂട് എടോ അത് നടക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ തനിക്ക് എന്നാ അത് നടക്കുകയല്ല ഇത്തവണ അങ്ങനല്ല സഹാബി വാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കാ നമ്പിയാർ വാക്കല്ല വ്യാമോഹം ഒരു ബൂർഷ പാർട്ടി നേതാവിന്റെ പാർലമെന്റേറിയൻ വ്യാമോഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വാഗ്ദാനം എന്താ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നടക്കില്ല എന്ന് ചുരുക്കം പക്ഷെ നടന്നില്ലെങ്കിലും ചേരിക്കാർ മുഴുവൻ ഇളവും ഇളക്കാരാ തീരുമാനം ആര് തീരുമാനിച്ചു ആ ഗോപാലകൃഷ്ണ അവന്റെ കൂടെ ആൾക്കാർ മുഴുവനും ആരിളക്കിയാലും നമ്മൾ അത് കലക്കും കലക്കിയാ പിന്നെ ചേരിക്കാത്ത ഒന്നും ഒറ്റ വോട്ട് കിട്ടില്ല സഹാവേ നമുക്ക് എടോ പവിത്ര താൻ ആരെയാ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ദേവനെയോ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ കസേരയിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ ഞാൻ എനിക്കറിയാം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്ത് നിലപാടെടുക്കണമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കണ്ട അപ്പൊ ചേരിയിൽ കുടിവെള്ളം കിട്ടണ്ടെന്നാണോ സഹാവ് പറയുന്നത് വേണ്ട പാടില്ല എന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് എപ്പ വേണമെങ്കിലും മുതലെടുക്കാൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ ചേരിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നീറി നീറി നിൽക്കണം എങ്കില് നമ്മുടെ പാർട്ടി അവിടെ വേരുറയ്ക്കൂ അറിയോ തനിക്ക് എടോ ജനങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്നല്ല എങ്ങനെ വഷളാക്കാം എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിലായോ ഇതാ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ പ്രൊജക്ടിന് സെൻട്രൽ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള അപ്രൂവൽ ഒരു എം പി എന്നുള്ള നിലയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മേശപ്പുറത്ത് കയറി നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ അപ്പോഴേ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് മാറ്റം വേണ്ടിവരും അതിന്റെ പ്ലാൻ നാളെ കിട്ടുള്ളൂ അത് പുറകെ അപ്രൂവൽ വാങ്ങ
എങ്ങനെ നടക്കാൻ അതിന് ഈ ചേരിയിലെ റോഡ് വഴി ലോഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ അവിടെ ഉള്ളവർ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൂട്ടിയ ആൾക്കാരാ തെമ്മാടികൾ എന്റെ ആൾക്കാർ രണ്ടു മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ അവര് കിട്ടിയതും വാങ്ങി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ജയാ ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ആണ് കല്ലും മണ്ണും ഗ്രാവലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദിവസവും ചേരി വഴി ഒരു പത്തുനൂറ് ലോറി ട്രിപ്പ് വേണ്ടി വരും അവിടുത്തെ കുടലുകളും റോഡും ഒക്കെ നാശമാവും നമുക്കെന്താ ചേരി വഴി ലോഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി കാരൻ നമുക്ക് അനുവാദം തന്നതാ പക്ഷെ ചേരിക്കാരൻ നിവേദനം കൊടുത്തപ്പോ കളക്ടർ കയറി ഇടപെട്ടു നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വിളിച്ചു പറയണം ബിനാമി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൂടെ മുതലുമുടക്കുള്ള പ്രോജക്ട് ആയത് ഞാൻ ഇന്നലെ കളക്ടറോട് സംസാരിച്ചു ഷീസ് വെരി ആഡമെന്റ് ഉടക്കിയിട്ട് പ്രയോജനമില്ല എനിക്ക് താന്നു കൊടുക്കാനും വയ്യ ഇത്തിരി മയമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ നീയാ മെടുക്കൻ നീ അവളെ ഒന്ന് വിളിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ കൊമ്പത്തെ കളക്ടർ ചോദിക്കുന്ന കാശ് പറയുന്ന സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ കുറിപ്പടി ചേരിയിലുള്ളവർ എതിർക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ലോറി കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചാൽ ലുക്ക് സുജ എം ബി എന്ന നിലയിൽ കളക്ടറോട് സംസാരിക്കാല്ല ഞാൻ ജയപാലൻ സുജാ ചെറിയാണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു കുറുപ്പിയേട്ടൻ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അല്പ ഔട്ട് ഓഫ് ദി വേ ആണെങ്കിലും അവരൊന്ന് സഹായിക്കണം ഐ ആം ആസ്കിംഗ് എ പേഴ്സണൽ ഫേവർ വ്യക്തിപരമായ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ഒരു ചോദ്യം കളക്ടർ എം ബിയോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് സുജ ചെറിയൻ മിസ്റ്റർ ജയപാലിനോട് അങ്ങേക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത കുറെ പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ ചേരിയിൽ എന്നോട് സഹായം ചോദിച്ചപ്പോ അതാ പാവം ചേരിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാവുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് കളക്ടർ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നാളെ രാവിലെ വരെ സമയമുണ്ട് എന്തായാലും നാളെ ചേരിയിലൂടെ ലോഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തുപോയി ഐ എം സോറി സുജാ ചെറിയൻ പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിക്കരുത് ഭീഷണിയാണെങ്കിൽ സർ യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദ റോങ് പേഴ്സൺ ഭഗവാനെ ഇന്നെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമല്ലോ എന്താണ് കൊച്ചുമാരാളി ഇത് വരുന്ന പ്രശ്നം നോക്കരുത് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു തടയും ആ തടയിനെ തടയട്ടെ അപ്പൊ കാണാം ഒരുത്തൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല സാറേ ധൈര്യമായിട്ട് നിന്നു നോക്കിയിരിക്കാതെ വണ്ടിക്ക് സൈഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ പോരട്ടെ 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 എന്ത് പോകരുതാണ് ഇതുവഴി വണ്ടി വിടെ തന്നെ ആരാ പറഞ്ഞത് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോട്ട് ഇതുവഴി വണ്ടി പോയില്ലാന്ന് ഇത്തിരി മെനക്കെട്ടാ ചിലപ്പോ പോയെന്നിരിക്കും ആ അങ്ങനെ മെനക്കെടന്താ ഞങ്ങൾ തടയും തടയുമല്ലേ ഇറങ്ങി വേണ കൂടെ അഞ്ചാറ് ആറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കല്ലേ അതൊന്നും ഏരിയ ചെലവാവില്ല വേറെ വഴിയുണ്ടല്ലോ അതുവഴി കൊണ്ടുപോയോ അതിനോട് പൂമുഖത്തെ കുറുപ്പുകളിൽ നിന്ന് പാലം പൊളിഞ്ഞെടുക്കല്ലേ കാട്ടിലെ തടി Oh, my God. 
മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ വന്നതാ അല്ല ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് വരുന്നുണ്ട് ആ ചാക്കുണ്ണി ഗ്രൂപ്പ് വരാണല്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ ഇന്ത്യ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി നിങ്ങൾ ആരാഹേ ഐ എം സലീം സലീം അതെ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മനസ്സിലെ എന്ത് ചീലയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കണമെന്നില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതിരിക്കട്ടെ നിയാ നിങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ മോണരോഗം എങ്ങനെയുണ്ട് മോണരോഗം അല്ല മോണ പഴുത്ത് വായുനാറ്റം കാരണം കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വായ തുറക്കുന്നില്ല എന്ന് പത്രത്തി വായിച്ചു മൗനവൃതമാ വാ തുറക്കുമ്പോ അതും പത്രത്തി വരും ഊവല്ലോ നിന്റെയൊക്കെ നേതാവിന്റെ വായ അടഞ്ഞ വാർത്ത വാ തുറന്ന വാർത്ത പെണ്ണ് കെട്ടിയ വാർത്ത കുട്ടി ഉണ്ടായ വാർത്ത മാമോദിശ മുക്കിയ വാർത്ത പച്ചക്കറി മാത്രം തിന്ന വാർത്ത തിന്നില്ലെങ്കിൽ വാർത്ത മുട്ടയും മട്ടന്ന് തിന്ന വാർത്ത തിന്നില്ലെങ്കിൽ വാർത്ത അജീർണം പിടിച്ച് നാല് നേരം വൈറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ അതും ആറുകൂടെ വാർത്തയാവും നേരത്തെ എത്തിയോ കല്ലിടിയിലൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ടേ വേണ്ട ഞാൻ തുറക്കാം ഇറങ്ങാട്ടെ പിന്നെന്താ മുഖ്യമന്ത്രി പാസ് ചെയ്തപ്പോ കൊളമ്പ് ദിനം വന്ന പശുവിനെ പോലെ ഒരു തളന്തം ചവിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എടോ സർക്കാരിൽ നിന്ന് തനിക്കൊക്കെ വർഷാവർഷം പുത്തൻ ബൂട്ട്സ് മേടിച്ചിരുന്നില്ലേ സാർ എന്നാലൊന്ന് ആഞ്ഞു ചവിട്ടിക്ക് ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കിടങ്ങണം ചവിട്ടണോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ല സാർ എന്തെങ്കിലും പറയാതെ ഓ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീണ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം അത് വളച്ചൊടിക്കാൻ തെന്മല കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാവി എന്താ തെന്മലയും തേങ്ങാക്കൊലയും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും അതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ തവണ വന്നപ്പോഴും താ ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്നോട് ചോദിച്ചത് വേറെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വകുപ്പ് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച നൂറ് കമ്മിറ്റികൾ ഉന്നതാധികാര കമ്മിറ്റി വിദ്യുത് ശക്തി തെളിവെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി സ്പിരിറ്റ് കമ്മിറ്റി അതെ കുറച്ചൊക്കെ എഴുതുന്നില്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കിയ കളക്ടർ എസ് പിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പ്ലീസ് കൊച്ചുമോനെയും കൂട്ടി രണ്ടു ദിവസം ഭജനമിരിക്കാവെന്ന് വെച്ച് ഗുരുവായൂർ ചെന്നപ്പോ അവിടെയും സ്വയം തരില്ല കുറെ പത്രക്കാര് നിങ്ങളിരിക്കൂ ആ എങ്ങനെയുണ്ട് ജില്ലാ ഭരണം ഇനി പ്രോബ്ലംസ് മിസ് ചെയ്യാൻ ആ പ്ലാൻ ചെറിയാച്ചനെന്ത് പറയുന്നു അപ്പനിപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിലാ ഇച്ചാന്റെ കൂടെ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ അന്വേഷണം അറിയിക്കണം എന്താണോ ഏതോ ചേരിക്കാരെല്ലാം കൂടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളഞ്ഞത് പത്രത്തിൽ വായിച്ചല്ലോ ഇഷ്യൂ തീർന്നോ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തു സാർ ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആളപായമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയർന്നത് കൊണ്ട് വയലൻസ് ഒഴിവായി എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് എനിവേ ഗുഡ് വർക്ക് 
Keep it up. Thank you, sir. Thank you. Cherry car the car till political pressure on the item. Ningal put it to the Ningal air and the fresh answer in Yanni with a post either. Ningal Kapuri and Ausan Kitamandita. I regularly work a parade with the gate to the daddy. Yeniki paid the ocean by the two moments. Eat put the nail out of the shutter. You may go. Thank you, sir. Ah. ഞങ്ങളോടുള്ള <laughs> 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 എടോ ഇന്ത്യാസെ എന്റെ സംസാരമല്ല വായിൻ തെറിക്കുന്ന തുപ്പൽ വരെ ഗംഗാജലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നക്കി നടന്നവനല്ലേ നീയൊക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോലെ തന്നെ പേരക്കിടാ ഓരോരുത്തരെ ഒതുക്കി നിർത്താൻ വേണ്ട മക്കളെ താഴെ ഇറങ്ങ് നിന്റെ അച്ഛനെ ഇവന്മാരും മൂന്ന് പേരും കൂടെ പോക്കി തലേക്കേറ്റി വെച്ചിട്ട് ടപ്പോ ഒന്ന് താഴെ കിട്ടി കളഞ്ഞു ഓ ഒരു ഇടിവിട്ട് കൊണ്ട പോലായിപ്പോയി എടോ അവനെ താഴെ ഇറക്കി നിർത്തണോ ഇനി ഒരു ഇടിവിട്ട് താങ്ങാനുള്ള ത്രാണി എനിക്കില്ല വയസ്സായിപ്പോയി ഇതിലും ഭേദം പിച്ച എടുക്കാൻ പോയാ മതിയായിരുന്നു താനൊക്കെ കോക്കസ് കോക്കസ് എന്നും പറഞ്ഞ് നാടതികളെ പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് എന്റെ കൊച്ചിനിപ്പ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഗതികേടില്ല കൂടെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേര് കാക്കക്കൂട്ടം പോലെ കോക്കസ് കോക്കസ് എന്നും പറഞ്ഞാ വിളിക്കുന്നത് മതി ലാലിച്ചതൊക്കെ മതി മക്കളെ നീ അകത്ത് പോ മക്കളെ അങ്കളമ്മാർക്ക് ടാറ്റാ പറ ഇനി ചിലപ്പോ ഇവരെ കാണാൻ കിട്ടി എന്ന് വരില്ല നാട് വിടും ഇനി നമുക്ക് ആന കളിക്കാം വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കളിക്കാം ഞാൻ എ ഗ്രൂപ്പ് മോംബി ഗ്രൂപ്പ് നേതാവേ ഇന്നത്തെ ഈ സ്ഥാനവും വിലയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാ അത് മറന്ന് സംസാരിക്കരുത് എടോ ബാഹുലയാ അപ്പൻ അമ്മയെ താലി കെട്ടിയപ്പോ പുറയിൽ നിന്ന് മാലയുടെ കൊളുത്തിട്ട് കൊടുത്ത് ഞങ്ങളാണെന്ന് ചില മക്കൾ അവകാശപ്പെടാറുണ്ട് സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്നതും കൂട്ടി നാലാൺമക്കളുണ്ടെന്ന് അഭിമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പുക കണ്ടിട്ട് മതിയായിരുന്നല്ലോ ഈ ചതിയല്ല ഒരു ആദർശത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തത് എന്ത് ആദർശം പെമ്പർന്തോർക്ക് പിന്മാതിൽ കൂടെ ഉദ്യോഗം ആവശ്യം കൊടുത്തതോ അതോ കണ്ടവന്റെ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കൂടെ പൊറപ്പിച്ചതോ അതോ ഞാൻ അറിയാതെ ഡൽഹിയിൽ പോയി രഹസ്യ കാമുക്ക് അസംബ്ലി സീറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ തരം ആദർശവും കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പാവം ജനം വലഞ്ഞു പോവും കഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും ഇത് വവ്വാൽ ഇത് മീൻ എന്താ ഇത് വരല്ലേ പറയുന്നേ ഒരാഴ്ചയായി കാണാനില്ലല്ലോ കല്ലിടലും ശിലാസ്ഥാപനവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ അകത്തോട്ട് കയറിച്ചല്ലേ ജോലിച്ചിരിക്കുക തീക്കണല്ലോ അല്ല മുഖ്യൻ ഓ ആ മക്കളെ സൂക്ഷിച്ചോ ഒരൊറ്റ എം എൽ എയുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കത്ത് എം എൽ കടിച്ചു നോക്കി കിടക്കുന്നത് നാളെ വിദേശ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മന്ത്രി മറിയേണ്ട മാധവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ അയാളെ വെച്ച് കളിക്കും കളിപ്പിച്ച് കളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കടത്താറുന്ന മതി ഇറങ്ങി പോളോ വാ ബഹുലെ കേറി വാടോ തന്നോടല്ല പറഞ്ഞത് താനും ഇവിടുന്ന് വരിക കാസർകോട്ട് ആ കാസർകോട് കന്യാകുമാരിയായിട്ട് തെക്ക് വടക്ക് നടന്നു എവിടെ ചെന്നാലും നാട്ടുകാർക്ക് പരാതിയാ തന്റെ വകുപ്പിനെ കുറിച്ച് അത് ഞാൻ താൻ ഒരു മണ്ടന മണ്ടന എന്ന് സർവരും പറഞ്ഞിട്ടും തന്നെ മന്ത്രിയാക്കാൻ നേരത്തെ ഞാനത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു തിരുവണ്ടനാണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ പോയ ഞാനും നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ മണ്ടനായി പോയല്ലോടു അതല്ല ഞാൻ വേണ്ട ഇനി വകുപ്പിന്റെ പേരുദോഷം മാറ്റിയിട്ട് എന്നെ വന്ന് കണ്ടാ 
അദ്ദേഹത്തെ തെറിയും പറഞ്ഞ് പത്രപ്രസ്താവനയും നടത്തി നടന്നിരുന്ന നിങ്ങളെ തൂക്കിയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലി കൊണ്ടിട്ട് സമസ്ത അപരാധം പറയിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഞാൻ മേടിച്ചു തന്ന് എന്നിട്ട് എന്നെ കൂടി നാറ്റിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ഒരുമാതിരി റേഷൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ ഈ പരാതി താൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന പരാതി ഞാൻ ആന്ധ്രായി നാരി ഇറക്കില്ലേ ഇറക്കിയതൊക്കെ അങ്ങ് കേറ്റുകയും ചെയ്തില്ലേ ഒരു നാലു ദിവസം പട്ടിണി കിടന്ന് ശരീരം ഒന്ന് ക്ഷീണിപ്പിക്കും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനെങ്കിലും എടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന ഞാനല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചില മിന്നൽ പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇടന്ന് താ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊളവാക്കരുത് ഇനി മേലാൽ ജീരകവും വറ്റൽമുളവും മേടിക്കരുത് എന്നോട് ചോദിക്കാതെ കരിഞ്ചന്തയ്ക്കും പുഴിത്തുവെപ്പിനെതിരെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ പുഴിക്കടകൻ പത്രങ്ങളിൽ പടം വരുന്നു ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രതിച്ഛായ നന്നാകുന്നു ഓക്കെ അയ്യോ സ്ട്രെസ് എടുക്കണോ അതോ വീൽചെയർ മതി ഡോക്ടർ വീൽചെയർ മതി ഇതിപ്പോ സാരമില്ല യാത്രാക്ഷീണം കൊണ്ടുള്ള തളർച്ചയാ മിനിസ്റ്റർക്ക് മാറിക്കോളൂ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞതല്ല ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇറക്കുമ്പോ തട്ടയും മുട്ടയും ചെയ്യാതെ ഇറക്കണേന്നാ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിറക്കണോ നിന്നെ നിങ്ങൾ അറിയാൻ അകത്തോട്ടെങ്ങാനും കടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ശരിയായല്ല ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കളി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ചികിത്സയ്ക്ക് പോയപ്പോഴും വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ എത്ര ആളാ എയർപോർട്ട് കൂടിയത് യാത്രയാക്കാൻ സ്വീകരിക്കാനൊക്കെ ഞാനൊരു മന്ത്രിയല്ലേ ചേട്ടൻ വിഷമിക്കാതെ എന്നാലും ഞാൻ വന്നിറങ്ങിയപ്പോ ഒരു പട്ടി പോലും വന്നില്ല എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ അതിന് ഞങ്ങൾ വന്നില്ല ചേട്ടൻ അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിലെ പട്ടികളുടെ കാര്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ ഇത്രയൊക്കെ ആയി സ്ഥിതിക്ക് ഇനി മുഖ്യനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തുപോകുന്ന യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇല്ല ഒരു ആറേഴ് എം എൽ എമാർ ഒരു കാലം അപ്പുറത്തും ഒരു കാലം ഇപ്പുറത്തും ആയിട്ട് നിൽക്കുക നമ്മൾ അവരെ വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് മുഖ്യനെ വലിച്ച് താഴെ ഇടുന്നു ഓ അത് വലിയ നടക്കോ എനിക്കിത് കേൾക്കുമ്പോഴാ എന്റെ അരിശം വരുന്നത് രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി പിടിച്ച് ഉച്ചിക്കൊറന്ന് തന്നാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്ത് തീർന്നു അത്ര തന്നെ ആ തമാശ കളിയുടെ പൊന്നി ഏട്ടാ ഇനിയിപ്പൊ ഗോവിന്ദ മനോരെ ഇറക്കിയിട്ട് പകരം ചേട്ടനെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കുന്നത് വരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാന് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഏഹ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തിനാ ആരോഗ്യം അതിന് ചേച്ചിയില്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയല്ലേ പറ്റിയുള്ളൂ മനുഷ്യ ചികിത്സയും കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ ഒടിഞ്ഞു മടങ്ങിയിരുന്ന ഗോവിന്ദ മേനോൻ ഇപ്പൊ പയറ് പോലെയാ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് അതെ ചുമ്മാതല്ല അങ്ങേര് നാലു നേരം നീന്തിട്ടാ അങ്ങേര് നീന്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങേരും നീന്തും എന്റെ പൊന്ന് സുലേനെ എനിക്ക് നീന്താൻ വയ്യ പിന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളമില്ലാത്തടുത്ത് കിടന്ന് നീന്തുന്ന ഞാൻ എത്ര തവണ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് നീന്ത് മനുഷ്യ അയ്യോ ചാണൻ അയ്യോ അവിടെ കിടന്ന് പടയ്ക്കാൻ നീന്ത് മനുഷ്യ അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ ഇ 
വിദേശ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞെത്തിയ മന്ത്രി മറുകണ്ടം മാധവൻ വ്യായാമർത്ഥം നീന്തുന്നതിനിടയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി മന്ത്രിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കെയർടേക്കർ ഗവൺമെന്റായി തുടരാൻ ഗവർണർ നിർദ്ദേശിച്ചു മറുകണ്ടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിലെ ദുരൂഹ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എല്ലാവരും എത്തിയോ മന്ത്രി മാധവന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം പിന്നെ നീന്തൽ കുളത്തിൽ ഹൃദയസ്തംഭനം എന്നാണ് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ മരണത്തിന്റെ പിന്നിൽ ദുരൂഹതകളെ കുറിച്ച് ദുരൂഹമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ മരണം ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടാവും സാർ അങ്ങേക്ക് എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ തുമ്പോ അല്ല കേസിന്റെ തുമ്പ് എന്തെങ്കിലും തുമ്പുണ്ടോ വാളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മണപ്പിച്ചതൊക്കെ ഞാനിതാ പോലീസ് പട്ടിക സാർ മന്ത്രിയുടെ മരണത്തിൽ അങ്ങേക്കും പങ്കിടുന്ന ഒരു സംസാരമുണ്ടല്ലോ എന്തോന്ന് പങ്ക് മരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ പങ്കച്ചോടാണോ താ മലയാളം മലയാളമല്ലേ അതെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ചുമ്മാ അതല്ല കൊളത്തിൽ കൊളം തോടുന്ന ചോദ്യം എടോ താൻ കോട്ടയത്ത് എന്ന് തന്റെ പത്ര പോലെ അച്ചാരോട് പറഞ്ഞേ ഈ ഗോവിന്ദ മേനോൻ ശത്രുക്കളെ വെള്ളത്തിന് മുക്കിക്കൊല്ലുന്ന ജലപ്പിശാജ് പോലത് എന്തിനാണോ അയാളിപ്പോ എന്റെ കുടിതോണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം ചോദിച്ചതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമായിരിക്കും എന്നുകൂടി ചെയ്ത് ചെയ്ത് അതല്ലേലും ഒരു ജാതി റബ്ബറിന്റെ സ്വഭാവമാ അല്ലോ അങ്ങോട്ട് വേണേൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വേണേൽ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് വേണേൽ വളയും സാർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇന്നും തീരുമാനിക്കും ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഒബ്സർവർ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു അല്പ തിരക്കുണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ പിന്നെ കാണാം ഈ ഇരിപ്പിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരം കുറെ ആയല്ലോ വന്നല്ലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ ആ എവിടെ വരെ ആയി നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ ഞങ്ങൾ ചില ഡിമാൻഡുകളൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു ആ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ വെച്ചിടത്ത് തന്നെ കാണും അവിടെ ഇരിക്കിടോ മിസ്റ്റർ നമ്പിയാർ സംസാരിക്കട്ടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം നമ്പിയാർ സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന സീറ്റാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴാണ് മറുകണ്ട മാവോന് കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്പിയാർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞതേ ആരും സീറ്റ് തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അഴിമതി ആരോപണത്തിന്റെ പേരിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജി വെക്കേണ്ടി വന്ന ആളിന് ആരോപണത്തിന്റെ ചൂട് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നെയും സീറ്റ് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് വന്നിട്ടാ ഓ പഴയ കഥയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ആരും മിടുക്കരാവും നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ സീറ്റ് വീണ്ടും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ക്ലെയിൻ നമ്പിയാർ സാർ തന്നെയാ ഇനി അത് തട്ടിയെടുക്കാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഒട്ടും സമ്മതിക്കത്തുമില്ല അതെന്താ സീറ്റ് നമ്പിയാർ കുത്തുകയാണോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കും ഒരു തവണ മത്സരിക്കണമെന്നുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് ക്ലെയിം ഞാനും ഒരു തവണ അവിടെ നിന്ന് അസംബ്ലിയിലേക്ക് മത്സരിച്ചതാ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടാ തോറ്റില്ലയോ തോറ്റതല്ല തോപ്പിച്ചതാ ഈ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ ഗുരു നമ്പിയാരാ അന്ന് എന്റെ കാല് വാരിയത് കാല് വാരിയ വാടെ നിലം തൊടാതെ വീണില്ലേ അതെ കിഷവിളച്ചന്റെ കാലിന് ബലമില്ലാഞ്ഞിട്ടാ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കാലും കാലും കുഴിയിലുമായി പോരാഞ്ഞിട്ട് അരിസസും വാദവും കാറ്റാക്ടും ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് വല്ല പിണതൈലവും തേച്ച് കൊച്ചുമക്കളെയും കളിപ്പിച്ച് വീട്ടിലങ്ങനെ ഇരുന്നാ പോരെ വെറുതെ മനുഷ്യനെ മനുക്കൾ തണങ്ങോട്ട് പോരും എടോ ജയപാല നിന്റെ അച്ഛൻ ബട്ടർ കൊച്ചുകേശവൻ കളക്ടർ സാഹിപ്പിന്റെ മതാമയുടെ കാല് തിരുമ്മിയും അരക്കളപ്പരയിലെ ആട്ടു സൂപ്പിന് ഉപ്പ് നോക്കിയും സായിപ്പും കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പിവാരി നടന്ന കാലത്ത് പഠിത്തവും പള്ളിക്കൂടവും ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിന് തല്ലുകൊണ്ട് ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുള്ളവരാ ഞാനൊരു കൃഷ്ണമുളച്ചിട്ടൊക്കെ ഇന്ന് ബട്ടർ കൊച്ചുകേശവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പെട്ടെങ്കിൽ അയാള് തലമുടി തെറച്ചേനെ ഇതുപോലെ അയാൾക്കും പിടിപെട്ടേനെ വാദവും അനുസരിച്ചൊക്കെ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനം വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ചർച്ച എങ്ങനെ നീണ്ടുന്നത് ദേ ഇരിക്കുന്നു വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി രഹസ്യമായ ചില ഇടപാടുകളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും ആവാം അതെങ്ങനെ വാ വിളിച്ചൊന്നും പറയില്ലെന്ന് വാശി പിടിച്ച പിന്നെ ഞാൻ എന്തു വേണം അന്നാക്കിലിട്ട് കുത്തണോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും കൂത്തും കൂടിയാട്ടോ
എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണാവോ സാമുദായികമായി ഞങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സീറ്റ് എനിക്ക് തന്നെ തരണമെന്നാണ് ഒറിയോ മുൻതൂക്കത്തിന്റെ വിശേഷമൊക്കെ പറയാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവേ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ പറയാമേ അവിടെ ഇരിക്ക് സിയമേ പഴയ അടവ് തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി അല്ലേ നന്നായി പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് മാധവൻ മരിച്ചതോടെ നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരിനെ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ സർക്കസ് കളിക്കുന്നത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പരാജയപ്പെട്ടാൽ അന്ന് അവസാനിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ഞാനിന്മൽ കളി അത് മറക്കണ്ട പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് തോൽവി ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പതനവും പേടിപ്പിക്കാതോ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും കൂടിയാ കൂടി പോയാൽ എനിക്ക് രാജ്ഭവൻ നിലന്ന് പോകേണ്ടി വരും അത്ര തന്നെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഡിസൈസീവ് മാർജിനൽ വോട്ട്സ് അതായത് അളന്ന് കീറി ഭൂരിപക്ഷം തീരുമാനിക്കുന്ന നിർണായകമായ വോട്ടുകൾ ഹിന്ദു സഞ്ചരിക്കാരുടേതാ അവരൊന്നും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ അവിടം കൊണ്ട് നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവർ കൈവിട്ട് നമ്മൾ തോക്കും മന്ത്രിസഭ വീഴും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ചേരിക്കാർ ഒറ്റ കെട്ടായ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അവരുടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ മറുകണ്ടമാധാനം ജയിപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പറ്റിച്ചു ഇനി അവർക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റ നേതാവിനെ മാത്രമേ വിശ്വാസമുള്ളൂ ഈ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിക്കണ്ഠൻ തമ്പിയാരെ സമ്മതിച്ചു സത്യമാണ് എടോ ഈ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ പണ്ടേക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇന്റലിജൻസ് വഴി ഗ്രഹിച്ചതാ അതൊക്കെ തക്ക സമയത്ത് തന്നെ ഡൽഹിയെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അവിടെ നിന്നുള്ള കത്തിൽ വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട് തമ്മിത്തല്ലും തെറിവിളിയുമായി ആകെ താറുമാറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരെങ്കിലും മത്സരിച്ചാൽ അയാൾ തോക്കും അത് ഹൈക്കമാൻഡിന് ഉറപ്പാണ് പകരം പൊതുസമ്മതനായ സാധാരണക്കാരിൽ ഒരാളെ പാർട്ടി പിന്തുണയോടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി നിർത്തണം അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടെത്താനും സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി നിർത്തി ജയിപ്പിച്ച് ഈ മന്ത്രിസഭ നിലനിർത്താനും കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നമ്പ്യാരെ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്താനാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുവാനും പാർട്ടിയെ ശക്തപ്പെടുത്തുവാനും നമ്പ്യാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന പാർലമെന്ററി ബോർഡിന്റെ കത്ത് പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാവണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും അവനെ ജയിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അവനെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഞാൻ തിരിച്ചു കളിക്കും നോക്കിക്കോ അന്ന് നമ്പ്യാർക്കും ഉണ്ടാകും ചില തീരുമാനങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ അംഗീകരിപ്പിക്കും നമുക്ക് കാണാം എന്താ നമ്പ്യാർ സാർ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഏ ഓ ഇലക്ഷൻ പണിക്കായിരിക്കും ഇല്ലേ നമ്പ്യാർ സാറേ ഇത്തവണ ഞങ്ങളില്ല നിർത്തി ടോ ഇല്ല സാർ ഇനി എന്ത് വന്നാലും ഇലക്ഷൻ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് പോലും പിന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സാറെ സ്ഥാനാർത്ഥി സ്ഥാനാർത്ഥി ഗോപാലകൃഷ്ണാണെങ്കിലോ
ഗവൺമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നലെ നടന്ന അസംബ്ലി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം ഇനി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കൊടിയൂർ നാരായണനെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ജനാധിപത്യ സ്വതന്ത്രൻ ശ്രീ കെ ജി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സന്തോഷം കൊണ്ടാടുന്നേ നമ്മളെല്ലാരും ഒന്നാടുന്നേ ആ കയ്യിലി കയ്യിലേറും കൊടി അങ്ങൂടെ ഇങ്ങൂടെ പാറും കൊടി ഒരു മനസ്സായി സ്വരമായി പാടാടി മുട്ടുകൊടി പളന്തു കൊടി പവിഴ കൊടി നമ്മൾ ഇന്നുല്ലാസനാ പാടാം നമ്മൾ ഇന്നുന്നോദന ദേശം നല്ല ദേശം നമ്മുടെ ദേശം ദേശത്തെല്ലാം നാശം തോന്നിയ വാസം ദേശം നല്ല ദേശം നമ്മുടെ ദേശം ദേശത്തെല്ലാം നാശം തോന്നിയ വാസം ഒരുത്തനുണ്ടോ കരുത്തറിഞ്ഞോൻ അവന്റെ ഒപ്പം ജനസമുദ്രം ി 
നമ്പിയാര് സാറോ അതാണാവോ സി എമ്മിനോട് ഇതിന് പറയാനുണ്ടോ ഐ മീൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ പിന്നെ മൗനം തന്നെ വിദ്വാന് ഭൂഷണം ആ പറയണോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അതായത് പോസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ പോളിറ്റിക്സ് ഇന്റലിജൻസിലെ ചാരന്മാർ പ്രാതലിന് പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊന്നും വിളമ്പില്ലേ അപ്പോ അങ്ങ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒഴിയുന്നു എന്നുള്ള വിവരം പോലീസുകാർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒഴിയുന്നുണ്ടോ ഞാനോ താനെന്താണോ പിച്ചും പേയും പറയുന്നത് ഗോവിന്ദ മേനോൻ പിച്ചും പേയും പറയുന്നവരെന്നും അഴിമതിക്കാരനെന്നും ഒക്കെ മുദ്രകുത്തി പണ്ട് നിങ്ങൾ മന്ത്രിക്കസേരയിൽ നിന്ന് ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നമ്പിയാരല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതറിയണം അത് മനസ്സിലാക്കി തരാനാ ഞാൻ വന്നത് തനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒഴിയുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ചിരിക്കരുത് ഈ കളിയിൽ ചിരിക്കാനുള്ള ഊഴം നിങ്ങൾക്കല്ല കുഞ്ഞിക്കണ്ണനാണ് ഈ ഒരു ഊഴത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ നമ്പിയാർ ഇത്രയും കാലം ഉള്ളുകൊണ്ട് വെറുത്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാവാതിരുന്നത് നിശബ്ദനായ ഒരു വിധേയന്റെ മുഖമണിഞ്ഞ് ഇത്ര കാലം കൂടെ നിന്നത് താൻ എന്തോന്നാണോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് താനിപ്പോ എന്തോ ഒലത്തുവെന്നേ പറയുന്നേ പറയാം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവനാണ് എന്റെ തുറുപ്പി ചീട്ട് തന്റെ ഗുരു എന്തൊക്കെയാ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നേ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാണ് നേതാവെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ഒറ്റ എം എൽ എയുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ബലമാണ് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ കസേരയിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അസംബ്ലിയിൽ വലം കൈക്ക് പകരം അവൻ ഇടം കൈ ഉയർത്തിയാൽ അപ്പൻ നിലം പൊത്തും നിങ്ങളെ ഈ ഭരണം അവന് വേണ്ടി തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു മാത്രം അവൻ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും അറിയാം പാർട്ടി പിന്തുണയോടെ ജയിച്ച സ്വതന്ത്രൻ ഒരു കൂറുമാറ്റത്തിനും അവനെ തളച്ചിടാൻ കഴിയില്ല അവനെ ഞാനൊരു തമ്മാനമാടും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ എന്റെ കുട്ടിയാണ് അവൻ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒഴിയുന്നു സ്വന്തം മന്ത്രിസഭയുടെ ആയുസും ജീവനും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഗോപാലകൃഷ്ണനെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു താൻ എന്ത് വിട്ടുത്തരമാണ് ബിയാരി പറയുന്നത് ഇന്നലെ വരെ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരുവനെ പിടിച്ച് മന്ത്രിയാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ വരെ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ ഒരു പോരായ്മയല്ല സാർ അതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നവൻ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ട എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാകുന്നതിൽ മറ്റു മന്ത്രിമാർക്ക് എതിർപ്പില്ല ഘടകകക്ഷികൾക്ക് പരാതിയില്ല അവർക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈവിട്ടു പോകുന്നത് അവർക്കല്ലോ അങ്ങേക്കല്ലേ അതവര് പണ്ടേ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് പണ്ടേ തന്നെ അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവർ കുഴിച്ചു മൂടിയതുമാണ് എടോ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇല്ല നടക്കും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഗോവിന്ദ മേനോന്റെ എല്ലാ മുഖങ്ങളും കണ്ടവനാ ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം നിഴലു പോലെ ഒപ്പം നടന്നവനാ അങ്ങോട്ട് ചാടി വെട്ടാൻ കയ്യിൽ ആയുധമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടി കിട്ടാതെ ഒഴിയാനും തിരികെ ആയുധം കിട്ടുന്നത് വരെ ക്ഷമിക്കാനും നിങ്ങൾക്കുള്ളത്ര കഴിവ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മറ്റൊരുത്തനുമില്ല ഇപ്പോ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തോറ്റുകൊടുത്തേ മതിയാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഗോപാലകൃഷ്ണന് ചോദിക്കുന്ന വകുപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ പിന്തുണയോടെ പ്രതിപക്ഷം ഭരണത്തിലേറും പണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിലുള്ള തീരാത്ത പകയുമായി രാജ്ഭവനിൽ ഒരു പഴയ സിംഹം കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഗവർണർ നാരായണയ്യ രാജിവെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ ഫോണിനരികിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നാരായണയ്യ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യും മറിച്ച് ഗോപാലകൃഷ്ണനെ അംഗീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യും തീരുമാനം ബുദ്ധിപരമായിരിക്കും ഐ നോ യു ഐ നോ യു ബ്ലഡി
கட்டுறது നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് ബോറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണം തന്നെ അല്പ കടന്ന കൈയായി പോയി ഒരു വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞോട്ടെ സമ്പന്നവർഗത്തിന്റെ മാത്രം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല നന്ദി 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 പൊന്നു മോനെ നന്നായി വാ ബദരിങ്ങളെ കാത്താളനെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് നല്ലത് വരുത്തണേ എന്റെ പാറേപ്പള്ളി മാതാവേ ാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ഈ റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ സ്റ്റേഷന്റെ ബോർഡറിൽ അടുത്ത എസ്കോട്ടിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ആരുടെയും വഴി മുടക്കാൻ പാടില്ല എസ്കോട്ടും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പൊക്കോളൂ സാർ അത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാണ് എന്താ അനുസരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ പൊക്കോളൂ നീ എന്ത് പോലെയാണ് എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും കൊതി വെച്ച കാറിൽ നമ്മൾ പോലീസ് ആവുമ്പോഴോടുകൂടി പോകുന്നത് കാണാൻ വന്ന് നിൽക്കുക ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് അത് നശിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ പോളിസി മാറ്റേഴ്സ് ആണ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല മൂന്ന് പേരോടും കൂടിയാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ മറന്നോ ആ മൂന്നാളോ ആ കാറൊക്കെ ഇറക്കിയോ അപ്പൊ നീയോ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടിട്ട് ഓഫീസിൽ എത്തിക്കോളാം നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നീ വേറെ വയ്ക്കാൻ പോലീസ് പറഞ്ഞേക്കണോ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് എസ്കോട്ട് പോകുന്നോട്ടെ കുമാരട്ടാ ആ വണ്ടിക്ക് തങ്കച്ച ഓഫീസ് ചെന്നാൽ എന്റെ മുറി കയറ്റി ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ ഇരുത്തിക്കോണം ഇയാളെ വെറുതെ കയറി ഒരു വിടരുത് കേട്ടല്ലോ എന്റെ കാര്യം ഓ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ആക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ചെന്ന് തുടരാപ്പിക്കാം താങ്ക് യു സാർ സാർ അതെ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സലീമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഐ ജി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കണോ ആ സലീമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തില്ലല്ലോ ഓർമ്മയില്ലെന്നോ നല്ല പാർട്ടി എന്റെ പൊന്ന ഐ ജി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചൂടെ സർക്കാർ വക ഡയറി ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ കേട്ടോ കൂത്താട്ട് ഉള്ളത്തുന്ന് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കുഞ്ഞിരാമനെ കുന്നമംഗലത്തെ ഓടിക്കണം ഇൻസ്റ്റന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച കുഞ്ഞിരാമനെ വീണ്ടും കുന്നംകുളത്തേക്ക് തട്ടണം അത് പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച അയാളെ വീണ്ടും കൂത്താട്ടുള്ളത്തേക്ക് ഓടിക്കണം അത് കൺസലേഷൻ അതെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലേ കിടന്നൊന്ന് സർക്കിൾ അടിക്കട്ടെ ഇല്ല മന്ത്രി വന്നിട്ടില്ല വരുന്ന വഴിക്ക് സി എമ്മിനെ കയറി കാണണമെന്നോ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടേ ചാർജ് എടുക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു ഗുരുത്തോണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു ആ പിന്നെ സ്റ്റാഫ് ആണെന്നും പറഞ്ഞൊരു മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ടിട്ട് കുഴപ്പക്കാരല്ല അതിൽ ഒരാക്കൊരു കൺട്രി ലുക്ക് ഉണ്ട് കുമാരേട്ടനെ എന്നെ 
അതെ മന്ത്രി തന്നെ ഒരു ചേരി ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ടാബു ഒക്കെ അത്രയല്ലേ വരൂ അതെ അതെ കണ്ടിടത്തോളം എല്ലാവരും തൊട്ടി സെറ്റപ്പ് ആണ് ആരാ തൊട്ടി കൺട്രി റാസ്കൽ ഇനി കൺട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിച്ചു നല്ല കണ്ണി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാ ഓഹോ നിന്നെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഐ ജി തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്താം ഐ ജി ഇവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഒരു വണ്ടി പോലീസിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം വേണ്ടി വരില്ല വേണ്ടി വരില്ല പോലീസിനായ വേണ്ടി വരില്ല പയറ് നിങ്ങൾ തന്നെ വന്നാൽ മതി വിളിച്ചാൽ ഉടനെ വരെ ഇയാളാണോ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് തീർത്തോർത്ത് വളർത്തണേ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ കസാരയെ കയറിയിട്ട് ആരാണോ താൻ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പോടാ ഏ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പോലും പോയി ഈ സലീം പേടിപ്പിക്കും പൂജപ്പര ജയിലിൽ കിടക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരക്ഷരം വിട്ടി പോകരുത് കുമാരേട്ട ഒന്ന് അടങ്ങുന്നു ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത് മിണ്ടായിരിക്കും വേണ്ട ഇനി പോലീസിന് അയക്കണ്ട വിവരമില്ലാത്ത കൺട്രീസ് അല്ലേ സാക്ഷരത ലേശം കുറവാ അവരോട് നമ്മൾ വേണം ക്ഷമിക്കാൻ കുമാരേട്ടാ ആരാ എന്തെന്നറിയാ നമ്മൾ കയറി ഉടക്കരുത് വെറുതെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ജോലി പോകും അവനെ ആ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കുഞ്ഞിരാമന്റെ രണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് കൂടി കട്ട് ചെയ്തേക്കണം ഇൻക്രിമെന്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് താൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തല്ലോ മിനിസ്റ്റർക്കെന്റെ മനസ്സിലെല്ലാം തോന്നു ഐം സലീം കോക്കസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കേൾക്കാരിക്കാൻ വഴിയില്ല അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ മണിയടിച്ചും പാദസേവ നടത്തിയും കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുന്ന ഇത്തിൽ കണ്ണി പാരസൈറ്റ് കോക്കസ് സലീം നോക്കണ്ട ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിലും റെസിഡൻസിലും കാല് കുത്താൻ പോലും തനിക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സാർ എന്നെ അപമാനിക്കരുത് ഭരണത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ ഇന്ന് വരെ ആരും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല സാർ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് സാറിന് ഒരു ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവനെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം ഇവനാൾ ഈ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മന്ത്രി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അടിച്ച ആസ്പത്രിയിൽ എത്തിക്കില്ലായിരുന്നോ അല്ലെ അതിപ്പോ വേണമെങ്കിലാവാം വേണ്ട നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട ആ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറോട് ഇയാളെ കന്റോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറയൂ എന്തിന് ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയതിന് ഞാന് എന്റെ എ സി കാറി വന്നോളാം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് കോക്ക സലീമിന് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഇന്നറിയണം അവൻ എന്നെ കസേരയെ നേൽപ്പിച്ചു അവന്റെ കസേര ഇന്ന് ഞാൻ തെറുപ്പിക്കും ഗവൺമെന്റ് പോളിസി എന്തിനാ രണ്ടുപേരും ചിരിക്കുന്നത് അവൻ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു ആ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്തു പറ്റി അത് പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അവനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു താൻ എന്തിനാണ് എന്റെ പേരും പറഞ്ഞു നാണുങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നന്നായി പോയി എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഈ സലീമിനെ പലരും പലയിടത്തുനിന്നും ആട്ടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മുഖത്ത് നോക്കി നല്ല പത്ത് തെറി കൂട്ടി സ്വന്തം തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഈ സലി നല്ല പുഷ്പം പോലെ കേട്ടോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണയല്ല പല തവണ ഒരുപാട് തവണ അയ്യേ പക്ഷേ അവൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇവിടുത്തെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോ ഓ അവൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചോ എന്നിട്ട് താനും ചെയ്തു ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിങ്ങി പോന്നു ചിരിക്കണ്ട എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം എന്താ അറിയേണ്ടത് സി എമ്മിന് എന്നെ വേണോ അത് എങ്ങാണ്ടിരുന്ന കോപാലകൃഷ്ണനെ വേണോ എനിക്ക് നിന്നെയും വേണം അവനെയും വേണം അത് ഡിപ്ലോമസി അത് മൂവർ സംഘത്തിനോട് മതി എന്നോട് വേണ്ട കേട്ടോ നിയമസഭയിൽ എന്റെ സർക്കാരിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താൻ എനിക്ക് അവൻ വേണം അപ്പൊ ഇവനോ ഇവൻ എന്റെ അടുക്കള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ അങ്ങനെ എന്നെ കൊച്ചാക്കണ്ട അവന്റെ പോലീസ് ഉണ്ട് എന്റെ പോക്കിർത്തനമുണ്ട് പത്രം വിറ്റിറന്ന ചെറ്റ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തലയിടവ ഞാൻ നോക്കട്ടെ യുദ്ധമെങ്കിൽ സമാധാനം യുദ്ധമെങ്കിൽ യുദ്ധം ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി മുതൽ നീ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ തലയിടാതിരിക്കുന്നത് ആ ബുദ്ധി ചിലപ്പോ നിന്റെ തല പോയെന്നിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഏത് വകുപ്പ് തലയിടും എവിടെങ്കിലും തലയിടാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അടുക്കളയിലോട്ട് അല്ലേ അവിടെ നല്ല ഉപ്പുവാങ്ങാ ഭരണ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് അകത്തോണ്ട് പോയി തലയിട് പോ ഇരിക്കൂ അങ്ങനെ തന്നെ ഹേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ
ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ വിത്ത് യു പെർമിഷൻ യെസ് സാർ ഒരു അല്പം കൂടെ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം എന്തേതുപോലെ അത്ര ഗംഭീരമല്ലെങ്കിലും പറയാനുള്ളത് അല്പം കടുപ്പത്തിലാകുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് യു കാരിയോൺ കഴിവും ഭരണപാഠവുമുള്ള ഒരുപാട് പേർ എനിക്ക് മുമ്പ് ഈ കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ലേറെ പേരും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന മേന്മകളോ തലയെടുപ്പോ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അവിടെ കേൾക്കാമാവോ ബി എക്ക് സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാണാതെ പഠിച്ച കാലഹരണപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ തത്വങ്ങൾ കുറച്ച് മനസ്സിലുണ്ട് പിന്നെ പത്രവിൽപ്പനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ മതിലിനപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിന്നുള്ള എലിയ പൊതുജന സമ്പർക്കം ദരിദ്രമായ ചുറ്റുപാടുകളുള്ള ഒരു ചേരിയിലെ സാധാരണക്കാരുമായി അവരുടെ നിത്യജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുമായുള്ള മുഖപരിചയം ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്റെ പരിമിതമായ ക്രഡൻഷ്യൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ബോറാവുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നെക്കുറിച്ചല്ല നിങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആരെയും വ്യക്തിപരമായി നോവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പോലീസിനെ കുറിച്ച് കേവലം ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിലെ ഉന്നതന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ തന്റേതമായി മനസ്സ് തുറക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരു സാധാരണക്കാരനായാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് രാജാവ് നഗ്നനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ പോലെ ഒരു ഭരണകൂടത്തെ അധികാരത്തിലേറ്റാൻ ജനസമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ വേണം എന്നാൽ ജനങ്ങൾ അധികാരത്തിലേറ്റിയ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ മാനം കെടുത്താൻ അതിനെ വലിച്ച് താഴെ ഇറക്കാൻ ഒരു പിടി പോലീസുകാരുടെ തോന്നിയാസം മതിയാവും എന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു അറപ്പും ഭീതിയും അവിശ്വാസവും നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിലൂടെ ജനം നിങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അതിൽ പങ്കുണ്ടാവാം എങ്കിലും ഒരു വലിയ പരിധിവരെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദികൾ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ മേൽ കുതിര കയറുന്നു സൈക്കിളിൽ ഓവർലോഡ് പോകുന്ന സാധാരണക്കാരനെ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ പിടിച്ചിറക്കി നിങ്ങൾ കൂമ്പിനിടിക്കുന്നു അവന്റെ വാൾട്യൂബ് ഒരുന്നു എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് എന്നിട്ട് അതേ നിങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ ഓവർ സ്പീഡിൽ പായുന്ന മന്ത്രി വാഹനങ്ങൾക്ക് പൈലറ്റ് മെസ്കറ്റ് നൽകി നിയമലംഘനത്തിന് കുറവെടുക്കുന്നു മന്ത്രിയുടെ വണ്ടി മീൻകാരന്റെ സൈക്കിളിൽ മുട്ടിയാൽ മീൻകാരനെയും സൈക്കിളിനെയും പ്രതിയാക്കി നിങ്ങൾ കേസെടുക്കുന്നു നിയമത്തെ നിങ്ങൾ തലകീഴായി മറിക്കുന്നു നിയമം ലംഘിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരെ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ പാവം സൈക്കിളുകാരന്റെ നേർക്ക് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചുകൂടെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്ടുകൂടെ വിടണം വിട്ടേ തീരും മുച്ചീട്ട് കളിക്കാരനെ പിടിച്ച് മുണ്ടുരിഞ്ഞ് ലോക്കപ്പിൽ നിർത്തിക്കോളൂ എനിക്ക് പരാതിയില്ല പക്ഷെ നിശാ ക്ലബുകളിൽ പുലരും വരെ ഇരുന്ന് പതിനായിരങ്ങൾക്ക് താഴം പറഞ്ഞ് ചീട്ട് കളിക്കുന്ന വമ്പന്മാരായ രാക്കോഴികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാവുകയുമരുത് കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നവർ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനായിട്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന മൂഢവിശ്വാസമില്ല വാങ്ങിച്ചേ തീരൂ എന്നുള്ളവരെ തടയാനും സംവിധാനമില്ല പക്ഷെ ഒന്നുകിൽ പ്രതിയോട് അല്ലെങ്കിൽ വാദിയോട് ദയവ് ചെയ്ത് രണ്ടു കൂട്ടരോടും കിമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്ന രീതി ഇനിയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണം അടിക്കുപ്പായത്തിന്റെ ചരടിൽ പ്രതികളെ കെട്ടിത്തൂക്കി ആറ് നിൽക്കാൻ ഇടം പോരാത്ത ലോക്കപ്പിൽ ക്രൂരമായി വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആരാച്ചാർമാരുമുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ ലോക്കപ്പിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള അവകാശം പോലീസുകാർക്ക് എഴുതി വച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ മുഖം കുനിക്കേണ്ടി വരും അതറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം വേണ്ട സഹായത്തിനാണെങ്കിൽ ആരും മുഖ്യമന്ത്രിയെ നോക്കണ്ട പോലീസുകാരോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹവും വാത്സല്യവുമുണ്ട് സമ്മതിച്ചു നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും അത് ഒരുപാട് മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയില്ല നിങ്ങൾ അതിരുവിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന പതിവ് അദ്ദേഹം മതിയാക്കി പുറമേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തൊരു ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ തെറ്റി എനിക്കറിയാം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് യോജിക്കുന്നുവെന്ന് കാരണം ആത്യന്തികമായി അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ജനങ്ങളുടെ മാത്രം നേതാവാണ് ആരും ഞെട്ടണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ആരും ഈ സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഞെട്ടൽ ഒന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഉണ്ണുന്ന ചോറ് സർക്കാരിന്റെ ടാക്സ് വെട്ടിക്കുന്ന കുബേരന്മാരുടേതല്ല ഉപ്പിനും സേഫ്റ്റി പിന്നിനും വരെ കരം ക
യെസ് തിരക്കിലാണ് ബട്ട് യു ക്യാൻ കം ഇരിക്കൂ സാർ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്താനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്തേ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ ഐ ജിമാർ ആരെങ്കിലും നോ സാർ ഇഫ് യു പെർമിറ്റ് മീ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്യണം യു ഹാവ് റിയൽ ഗഡ്സ് സാർ റിയൽ ട്രമൻഡസ് ഗഡ്സ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോട് സേവ പറയാൻ വന്ന ഒരു ഓഫീസറായി കാണില്ലെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇങ്ങനൊരു ധൈര്യം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മുസൂറിയിലെ ട്രെയിനിങ്ങിനിടയിൽ ജീവിതമറിഞ്ഞ അപൂർവം ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരായിരം സല്യൂട്ടിന് നൽകാൻ കഴിയാത്തതെല്ലാം ഒരു ഹസ്തദാനത്തിലുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴെനിക്ക് ബോധ്യമാവുന്നു ഒരു ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറം ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിന് മാപ്പ് യുവർ സ്പ്ലൻഡിറ്റ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് താങ്ക് യു റൈറ്റ് അർജന്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആര് ഹോം മിനിസ്റ്റർ He is an upstart. This is nothing but that all is an aberration. One is not a person. He 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 is a mature brat. Here you go. Cabinet decision is not a person. What is it? The police escort is not a person. He is not a person. No. I am not a person. He is not a person. He is not a person. He is not a person. Mr. Vijay Nunni. ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരം ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു പോലീസുകാരൻ പോലും ഇല്ല എന്നാണ് കണക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു മന്ത്രി ഓടി നടക്കുന്നിടത്തെല്ലാം പത്ത് പോലീസുകാരും കൂടി ഓടി നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേര് എസ്കോട്ട് എന്നല്ല എക്സ്ട്രാ വെഗൻസ ദുഷ്ചിലവെന്നാണ് അല്ല മറ്റു മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താവുമെന്ന എന്റെ പേടി എന്തിനു പേടിക്കണം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ ചില സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ക്യാബിനറ്റിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞാണല്ലോ അതൊക്കെ പത്രക്കാരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയ മന്ത്രി ഉണ്ടാക്കിയ സെൻസേഷൻ ആണെന്ന് എല്ലാവരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ പിന്നെ അത് നടപ്പിലാവണം എസ്കോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് എല്ലാ മന്ത്രിമാരോടും ഞാൻ ഡിഒ ലെറ്ററിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിതുവരെ ആരും കാര്യമായി എടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇപ്പൊ മന്ത്രിമാർക്ക് എസ്കോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലീസുകാരെയും വാഹനങ്ങളെയും ഉടൻ പിൻവലിച്ചേക്കൂ എല്ലാ എസ് പി മാർക്കും മെസ്സേജ് എത്തണം സ്റ്റാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ റൈറ്റ് അവേ അല്ല സാർ മന്ത്രിമാർ ആരെങ്കിലും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി മാർക്ക് ധിക്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ കാണുന്നു അങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ വഴിയിൽ വെച്ച് കാണാമെന്ന് എന്ത് പറ്റിയോ വണ്ടി വഴി കിടന്നു അല്ലേ ഇതിനാ പറയുന്നത് മന്ത്രിയുടെ വണ്ടിക്ക് അകമ്പടിയും പൈലറ്റും വേണമെന്ന് അല്ല സർ ഒരു സെക്കൻഡ് നിറങ്ങിയാൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അവിടെ വന്ന പറഞ്ഞാ മതി സർ പ്ലീസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ മൂന്നാല് കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സർ മന്ത്രിമാർക്കുള്ള പോലീസ് എസ്കറ്റും പൈലറ്റും പിൻവലിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഓഹോ ഇന്നു മുതൽ അത് നടപ്പിലാവുകയുമാണ് ആര് തീരുമാനിച്ചു നടപ്പിലാക്കാനേ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സർ ഒരു തർക്കത്തിന് ഞാനില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടി പത്രക്കാരെ വിവരം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ നിലയ്ക്ക് എസ്കറ്റും പൈലറ്റുമായി അങ്ങ് തലസ്ഥാനത്തേക്ക് ചെന്നാൽ പത്രക്കാർക്ക് അതൊരു തമാശയാവും ഇതൊക്കെ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തി പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അല്ല സർ കൺസേൺ എസ് പി മാർക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ തീരുമാനം അങ്ങേക്ക് അറിയാവുന്നതുമാണ് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടിയതല്ലേ സർ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം നിർബന്ധം പറഞ്ഞപ്പോ എടോ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഓർഡർ എന്റെ പേരും ഒഴിവാക്കിയത് ആ മന്ത്രി ആയാലും കൂടെ അഞ്ചാറ് പോലീസും മട്ടാളം ഒക്കെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മന്ത്രിക്ക് എന്തോ ഒരു വില അത് ശരിയാവില്ല സർ ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം ഒരു മന്ത്രി തന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ നാളെ പത്രങ്ങൾക്ക് അതൊരു സദ്യയായി എന്ത് പറഞ്ഞാലും പത്രക്കാര് പത്രക്കാര് എടോ ഈ പത്രക്കാർക്ക് ഇതിലും വലിയ സദ്യ കൊടുത്തവനാ ഞാൻ സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പത്തിരുപത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി മോഡി പിടിപ്പിച്ച മന്ത്രിമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ഞാൻ താമസം മാറ്റിയപ്പോഴും എഴുതി ഈ പത്രക്കാര് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ധൂർത്തടിച്ചു ധൂർത്തടിച്ചു ഖജനാവും പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ചുക്ക് സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ ആ എസ്കോട്ടും പൈലറ്റും ഒക്കെ സർ ഞാൻ വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഇവരെ റിലീവ് ചെയ്യണം സൗകര്യമില്ല ആ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് സർ പേടിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെയോ കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രിയെയും ഇന്ന് വരെ ജനങ്ങൾ തെരുവിലിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല പേപ്പട്ടിയെ
അങ്ങേ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ ഞാൻ ഉത്തരവിട്ടാൽ ഇവർക്ക് അതനുസരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങേക്ക് നാണം കിടേണ്ടി വരും മിച്ചമുള്ള അഭിമാനമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതല്ലേ സർഭംഗി കേട്ടില്ലേടോ തന്റെ വകുപ്പ് വന്നോട് ഉത്തരവ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വണ്ടി വിടറോ അല്ല പലഹാര പണി തീർന്നില്ല ഇതുവരെ മിനിസ്റ്റർക്ക് പോകാൻ തിരക്കുള്ളതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അടുക്കളയിൽ കാര്യം പുറത്തേക്ക് ചെല്ലു നായരെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കുഞ്ഞും നാളിലെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ആവാന്നുള്ളത് ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രം കൊണ്ട് കല്ലുവച്ചുകൊണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു കൗൺസിൽ ആണെന്ന് പോലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്താ ചോദ്യങ്ങൾ നിർത്തിയോ വേണ്ട ഞാൻ നേരിട്ട് ചോദിച്ചോളാം എങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇതല്ലേ മറുപടി വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ഇവർക്ക് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് കപ്പയും മീനും ആണോ മിനിസ്റ്ററുടെ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങൾ അത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ എന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതാണ് എന്റെ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങൾ അല്ലോ അതായാലും ഒന്ന് അടുത്ത് നിന്നോളൂ മിനിസ്റ്റർ കപ്പ കഴിക്കുന്ന ഒരു പടം എടുത്തോട്ടെ അയ്യോ അത് വേണ്ട അല്ല സാർ നാളെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബോക്സ് ഐറ്റം ആയിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല വാർത്തയായിരിക്കും പ്ലീസ് പാടില്ല സ്വന്തം അമ്മയും പെങ്ങന്മാരെയും പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇവരൊക്കെ ഈ വീട് സ്വന്തം വീട് പോലെയും സ്വന്തം വീട്ടിൽ അമ്മയോ പെങ്ങന്മാരോ വിളമ്പി തരുന്ന കപ്പയും മീൻകറിയും കഴിക്കുന്നത് പത്രക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി വാർത്തയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാര് ചെയ്താലും സാമാന്യം പോറാ ഇത്തരം വില കുറഞ്ഞ പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റാൻഡിലൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല മുമ്പോട്ട് ചെറ്റി ഉത്തരവ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ വണ്ടിയുടെ ഒപ്പത്തിൽ കിടക്കണം അവന്റെ അമ്മാവിന്റെ വണ്ടി അതെ ഏ വണ്ടി മാറ്റിയിടണം ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അകത്ത് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്റെ പേര് ഭൂമുഖത്ത് ഉറപ്പ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ അങ്കള മിനിസ്റ്റർ ഫയൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്കിൾ അങ്കിൾ ഇത് ആന്റി അങ്ങോട്ട് മാറണ്ട എന്റെ ജോലി പോവൂ ഹലോ മിനിസ്റ്റർ മിസ്സി ആണല്ലോ ജഗീശ്വര ആയുസ് കൊടുക്കണേ നീ മന്ത്രിയാകുന്ന മുഹൂർത്തം കണ്ട് കണ്ണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങ് മൈസൂരിലെ കൂപ്പിലായി പോയി ഇവന് ഞാനും എന്നാലെന്താ ഒക്കെ മനക്കണ്ണില് കണ്ടു ഞാൻ കുഞ്ഞു നാളില് ഇവന്റെ തലക്കുറ എഴുതിയ ജോത്സ്യൻ രാശി വെച്ച് പറഞ്ഞതാ രാജയോഗം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് ഞാനത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് നടന്നപ്പോ ഹേ ആരാത് കാര്യാക്കാൻ ഓ അമ്മാവിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അത് ഗുരുവായൂരപ്പം സാധിച്ചു തന്നു അത്ര തന്നെ നമ്പ്യാരോട് വേണ്ട വിധത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ എം എൽ എ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി മന്ത്രി ആക്കിയിട്ടേ പിടി അയക്കാവുന്നു എന്നാലേ ഇലക്ഷൻ അങ്ങനെ ഇറക്കിയത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റൂ നീ എന്താ മരുമോനെ കണ്ടപ്പോ മതി മറന്ന് നിന്നുപോയോ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണണം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണണം ഗോപാലകൃഷ്ണനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊരു ബഹളായിരുന്നു നീ അങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആര് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങോട്ട് എന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റ കരച്ചു ഇതിപ്പോ ആളെ കണ്ടപ്പോ വിളിങ്ങസ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുക ഇതാ നിക്കണോ നിന്റെ മരുമോൻ അനുഗ്രഹിക്ക ഓടി പാഞ്ഞ് നടന്നെന്റെ മോൻ വല്ലാതെ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ ആ ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നിന്നോളൂ എനിക്ക് ഇവനോട് അല്പം തറവാട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാണ്ട് അല്ല ആ ഇനി എന്താ നിനക്കൊന്നും പറയാനല്ലേ മച്ചന്നോട് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പണ്ടേ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പ്രസന്ന ഞാനതൊക്കെ അന്നത്തെ ഒരു കാളയോ ഇനിയിപ്പോ നിന്റെയും ഗൗരിയുടെയും കാര്യം ഈ തിരക്കിനിടയിൽ വൈകിക്കാതെ തീരുമാനിക്കുക നടത്തുക നാളെ കൺവീനിയൻസ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്നുകൂടെ മാറൂ ഒന്നുകൂടെ മാറൂ ഇരിക്കുക ഇരിക്കുക എങ്ങനെയാ വീണ് തുടങ്ങിയോ ഏ ഇതായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ ഗോവിന്ദേട്ടനെയും കുഴപ്പം ഈ പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിടിപ്പുകൾ സാരല്ല അത് മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ പ്രസന്നെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോ ക്യാഷ് ഡീലിംഗ്സ് ഒക്കെ അവൻ ഇരി ചെവി അറിയാതെ നീറ്റായിട്ട് കൈകാര്യം ചോളും നീ ആ കാസേരിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നു കൊടുത്താൽ മതി എഴുന്നേക്കണം അതായത് എഴുന്നേക്കാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് മറന്നിട്ടില്ല 
ഭാഗ്യം ഗോവിന്ദൻ നായർക്ക് പിടിപ്പുകേടായിരുന്നു അത്രേ ആ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്നേഹം വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പിടിപ്പുകേട് അതായിരുന്നില്ലേ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിടിവള്ളി പങ്ക് കച്ചവടത്തിനും മരക്കച്ചവടത്തിനും ഒക്കെ കൂട്ടിന് പോയി പോയി അവസാനം അച്ഛന്റെ കാൽച്ചുവറ്റിലെ മണ്ണ് വരെ മാന്തിയെടുത്ത് സ്വന്തമാക്കി ഇനി എന്റെ പിടിപ്പുകേടും കൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കാമല്ലേ അമ്മാവ ഏരപ്പാളി എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വിളിച്ചിട്ട എന്റെ അച്ഛൻ കണ്ണടച്ചത് ഞാനത് ആവർത്തിച്ചാൽ കുരുത്തക്കേടായി വേണ്ട നിനക്കിട്ടൊന്നും തരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ പദവിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല പോകാം പിന്നെ എന്റെയും ഗൗരിയുടെയും കാര്യം അത് എന്റെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം പോണം പിന്നെ ഈ കൂപ്പി നൂറിലം തടികൾ ലേലത്തിൽ പിടിക്കും പോലെ അനന്തരുന്ന ചുളൂർ ഒതുക്കാൻ വിചാരിച്ചല്ലേ മൂപ്പർക്ക് വിവരില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഈ വാശിക്ക് അമ്മ അനന്തരവനെതിരെ നിൽക്കണം കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോയി കിട്ടും അല്ല അങ്കിൽ നീ എന്ന് വരും നിന്റെ ഒക്കെ പതിനാറടിയും തെത്തുന്നു കുടുംബത്തോടെ ചാമ്പി പോണത് കണ്ട കുറുപ്പീടാ ഇതെന്നാ പോക്ക മന്ത്രിക്കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാ മയത്തിലാണോ എന്തൊരു സ്നേഹം വീർപ്പ് കൂട്ടിച്ചോളാം നേരാണോ അപ്പൊ പഴയതൊക്കെ മറന്നോ ഒക്കെ മറന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരൻ അല്ല അവൻ അല്ലേ എന്തിരമതി ചേട്ടത്തിന് ഓട്ടാ ഭയങ്കര സന്തോഷം മോനെ പ്രസന്ന എന്തായാലും പറഞ്ഞു അളിയനോട് പിന്നെ പിന്നെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ചെന്നേച്ചാ മതി മതിയല്ലേ താങ്ക് യു സദാനന്ദനാണേ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു വരണം ശരിക്കോ വേണ്ട നിന്നോളാ പറയൂ എന്താ ഇത് കൈക്കൂലിയോ അല്ല അപേക്ഷയാ സസ്പെൻഷനിലാണ് എന്താ കേസ് ഐജി നേരിട്ട് പിടിച്ച കേസാ കറപ്ഷൻ ഇയാളുടെ പേര് വേറെയും ചാർജുകളുണ്ടല്ലോ അതെ ഏതോ വേലി തർക്കം തീർക്കാമെന്ന ഒരു പെണ്ണിനോടി ഇൻഡീസന്റായി പെരുമാറി എന്ന് വേറൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഊവ് ഒക്കെ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഓരോ ഓമർ ഒപ്പിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നുകുമാരൻ സാറേ ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ആണ് എൻക്വയറി ഓഫീസർ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരോട് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളായി ഇതൊക്കെ ഐ ജി തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷ ഞാൻ കൈപ്പറ്റുന്നത് ശരിയല്ല സോറി ഐ ജിക്ക് എന്നോട് വിരോധമാ സാറേ ഞാൻ അമ്മയുടെ കാലും ഒന്നും ഒന്നും ഞാൻ തീരുമാനം പോത്തില്ല ഓഹോ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയ കഴിവട്ടാ സാറേ ബന്ധം ഇതൊക്കെ മോളിരിക്കുന്ന കഴിവ് നിയമമാർക്കൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല കണ്ണുകറിയാ സാറേ സർവീസ് കയറിട്ടത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സസ്പെൻഷനാ ഇങ്ങനെ പോയാൽ അവന്മാർ എന്നെ കൊണ്ട് പെൻഷൻ മേടിപ്പിക്കത്തില്ല എന്റെ ദൈവമേ ആരാവുന്നോ എന്താവുന്നോ അറിയാതെ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരുപാട് പോക്കൃത്തരം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർക്കണം ദേ സാർ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം സഹായിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സദാനന്ദൻ എന്തും ചെയ്യും ദേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു എടാ സദാനന്ദ പോയി കൊന്നേച്ചു വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യും അതാ സദാനന്ദന്റെ കൂറ് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് തീർച്ചയായും ആ ഇവിടെ എവിടെയാ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മീൻ കിട്ടുക കയൽ മീനോ കടൽ മീനോ രണ്ടും ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വെട്ടിക്കഴുകി നല്ല കുടമ്പുളി ഇട്ട് കറി വെച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരട്ടോ അതെ കറി പോട്ടെ പിന്നെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തേങ്ങ അടിച്ച് പീര വെച്ചിക്ക അല്ലെ തങ്കച്ച സാധനമുള്ളത് വറുത്താ മതി മീന്റെ നടുക ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് പെപ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിതറി നല്ല കര 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 എങ്ങനെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്താൽ മതി ജീപ്പ് ഉണ്ട് സാർ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം മിസ്റ്റർ സദാനന്ദൻ എന്താ സാർ സർക്കാർ ജീപ്പ് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലോ നടന്നു പോയാലും മീൻ കിട്ടും ഇല്ലേ സദാനന്ദ പിന്നെ കിട്ടും സാർ എടോ പന്തീരാണ്ട് കൊല്ലം കുഴലിലിട്ടാലും നിവരാത്ത പട്ടിയുടെ വാലില്ലേ അതുപോലെയാ തന്റെ മനസ്സ് അതുപോലെയാ തന്റെ നട്ടല്ല് മീൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരാത്ര എടോ സർക്കാരിന് തനിക്ക് തൊപ്പിയും കുപ്പായും ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് മത്തി വാങ്ങിക്കാനും നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ മറ്റേ പണി ചെയ്തു കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ കഷ്ടം എന്നാലും ഗോവേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുഷ്ടനാണെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും കാലം അവന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് തെളിച്ചങ്ങ് സമ്മതിക്കടീ അൽപ്പൻ ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു അമ്മാവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്തൊക്കെയാവൻ പറഞ്ഞത് കഷ്ടം നന്നായി പോയി എന്താടി പറഞ്ഞത് നന്നായി പോയി എന്ന് പുറപ്പെടാൻ ഭാവിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നാലും കൂടെ കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ടാന്ന് ചെലക്കാടി നിന്റെ ഭാവിയെ ഓർത്തിട്ടാ
ഏട്ടൻ എന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരം വരാൻ ഒന്നുമല്ല ഗോപേട്ട് മന്ത്രിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് തോളത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് വലിപ്പം പറഞ്ഞ് നടക്കണം അത്ര തന്നെ അളിയനും അമ്മാവനും ഒരുങ്ങി ചമഞ്ഞൊരു അമ്മായി അയ്യടാ അവിടെ ഒരു കൊമ്പത്തെ മന്ത്രി ചെറ്റ അടിച്ചവന്റെ ചെവിക്കല്ല് പൊട്ടിക്കണം അതാ വേണ്ടിയിരുന്നു അതാ വേണ്ടിയിരുന്നു ആ എങ്കിൽ പിന്നെ സുഖായി മൂന്നാൾക്കും കോട്ടക്കിലോ കോയമ്പത്തൂര് പോയി ഒരു പിഴിച്ചിലും കൂടെ നടത്തേണ്ടി വന്നേനെ പോലീസുകാർ ചവിട്ടി തിരുമ്മിട്ട് ഇപ്പം മാനോലേ പോയുള്ളൂ ഇനി നീയും കൂടെ പറഞ്ഞ അച്ഛനെ വിഷമിപ്പിക്ക അച്ഛന്റെ ഹാർട്ട് വേദനിക്കട്ടെ അതിന് അച്ഛന് ഹാർട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛൻ സ്വന്തം പെങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും തെരുവിലേക്ക് പറഞ്ഞ അയക്കുമായിരുന്നോ പാവം ഗോപേട്ടൻ എത്ര കരഞ്ഞു വന്ന മതി നിർത്ത് അവിടെ ഒരു കോവേട്ടൻ തെണ്ടി ഇനി മേനാൽ അവന്റെ പേര് ഇവിടെ വേണ്ടി പോരുന്നു തെണ്ടി ആയാലും നിങ്ങളെ പോലെ ഒന്നുമല്ല നട്ടലുണ്ട് ആണാ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ചൂലി പോലെ കൂടെ പോന്നേനെ അങ്ങനെ വരാത്തോണ്ടാ എനിക്ക് ആ മനുഷ്യന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഒരുപാട് ഇഷ്ടം മന്ത്രി അല്ലാതായാലും വന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോ അയാളുടെ കൂടെ ആരെ എതിർത്താലും ശരി അഹങ്കാരി അഹങ്കാരിയോ അഹങ്കാരിയൊന്നുമല്ല തന്തയ്ക്ക് പുറക്കാത്ത ചെറ്റ റാസ്കൽ അയ്യേ തീട്ടൻ ചവിട്ടി പോലത്തെ അനുഭവമായിപ്പോയി ഞങ്ങളെ ആരെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വിളിച്ചു ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പോരാന്ന സാധനം താൻ അവനെ ചെന്ന് കാണാൻ അയ്യടാ എന്ന ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അടി കിട്ടിയേന് എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ ഞാനൊരു കൂറ പോലീസുകാരൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും എനിക്ക് തൊലിക്ക് നല്ല കട്ടിയാ പക്ഷെ നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങള് അവന് പുച്ഛവ ശരിയാ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നവനെ മാറ്റി പുതിയ റെസിപ്പിയെ വെക്കണമെന്ന് നൂറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ട് അവന്റെ ചരടുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്റെ കൈ തന്നെ ഞാനതൊന്ന് വലിച്ചു മുറുക്കിയാൽ അവന് ശ്വാസം മുട്ടും അവന്റെ കണ്ണ് തുറിക്കും അതവനറിയാം നമ്പിയാരുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ ചൂട് വെക്കാൻ അവന് തന്റേടം ഉണ്ടാവില്ല താൻ നോക്കിക്കോ എനിക്കറിയാം മേലെ എന്റെ പൊന്ന് സാറുമാരെ ഏതായാലും അവൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടോണ്ട ഈ കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്നത് അത് ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പ് അതെ നിയമം നടത്തുമ്പോ ആരുടെയും തലപ്പൊക്കം അതിനൊരു തടസ്സമാവാൻ പാടില്ല ആരുടെ തലയ്ക്ക് മീതെയും ചൂട് വയ്ക്കാൻ നിയമത്തിന് കഴിയും കഴിയണം കമ്മിങ് ടു ദ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുപാട് വർഗീയ ലഹളകൾ നടന്നു ഇന്റലിജൻസിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും തീ ആളി പടരുന്നത് തടയാൻ ഗവൺമെന്റിന് കഴിഞ്ഞില്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടാണ് അമ്പലങ്ങളുടെയും പള്ളികളുടെയും മറവിൽ സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും ആയുധങ്ങൾ കൊന്നുകൂടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതാണ് സാർ പ്രശ്നം എല്ലാം മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലായതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിന്റെയും പള്ളിയുടെയും മറവിൽ ആയുധങ്ങൾ കൂട്ടുന്നത് മതവിശ്വാസികളല്ല വർഗീയതയുടെ പേരിൽ പൊട്ടിക്കെടുത്ത കുറെ പുതിയ നേതാക്കന്മാരാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മുന്നിൽ പിന്നിൽ അവരെ വെച്ച് സർക്കാരിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ചില തടകൊഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ ജില്ലയിൽ ഇത്തരം ഒരുപാട് പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്ലീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചത് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ശക്തമായ റെയ്ഡുകൾ ഉണ്ടാവണം നോ കോംപ്രമൈസ് അറ്റ് എനി ലെവൽ ബട്ട് സാർ ദ ഡിസിഷൻ ഇസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ചെറുവിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് പോറിയാൽ മതി മതവികാരങ്ങൾ വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നാവും പിന്നത്തെ മുറവിളി നോ മതവികാരമല്ല മതവിശ്വാസമാണ് വലുത് ഈ ചെറുവിരലൊന്ന് തൊട്ടാൽ ഉടനെ മുറിയുന്നത് മതവികാരം അത്ര നേർത്തതായതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞോളും പക്ഷേ മതവിശ്വാസം ഉറച്ചതാണ് അത് മുറിപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണ് ലഹള ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചമർത്തി എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ വലിയ മെടുക്കൊന്നും വേണ്ട പട്ടാളം ഇറങ്ങി ഒരു ഫ്ളാഗ് മാർച്ച് പിന്നെ സർവമത സമ്മേളനം ഭീതിയുടെ നിലയിലെ ഒരു ശാന്തിയാത്ര ഇതൊന്നും കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ആർക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് ലഹള ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് അത് തടയാൻ കഴിയണം പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് പലതരത്തിലും ഇടപെടലുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഡോൺ കെയർ രാഷ്ട്രീയമല്ല ജനമാണ് വലുത് ആൻഡ് പീപ്പിൾ വോണ്ട് ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരെയും ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത
കാര്യങ്ങൾ നേരെ ആവുന്നതിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് എന്ന് കരുതിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ കണക്കാക്കണ്ട നേരെ ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും വിചാരിച്ചാൽ നേരെ ആവാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല നിങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ സഹായിക്കാനല്ലേ ചിലതൊക്കെ പറയാനാവുന്നത് റെയ്ഡിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അമ്പലങ്ങളിൽ കയറി ആയുധം പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാരാഹേ അവകാശം തന്നത് എല്ലാ അമ്പലങ്ങളുടെയും രക്ഷാധികാരിയായി അങ്ങേക്കാരാണ് നിയമനം തന്നത് എന്നൊരു മറു ചോദ്യമുണ്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല ചിലയിടത്തെങ്കിലും ആയുധങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സ്വാമിജി സമ്മതിച്ചല്ലോ അത് മതി സ്വാമിജിയുടെ ഇന്നലത്തെ തീപ്പരി പ്രസംഗത്തിന്റെ കാസറ്റ് പോലീസുകാർ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കേൾപ്പിച്ചു ഇന്നത്തെ പത്രപ്രസ്താവനയും വായിച്ചു മനഃപൂർവ്വം വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ ലക്ഷ്യം ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലല്ല പോലീസ് കയറിയത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മറവിൽ ചിലർ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ സങ്കേതങ്ങളിലാണ് അവിടെ നിന്നെല്ലാം ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ശരിയല്ലേ അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യം പിടിയുന്നു നിങ്ങളെ പോലീസ് പള്ളി കയറിയത് ഇല്ല ഒരു പള്ളിയിലും പോലീസ് കയറിയിട്ടില്ല മതവൈരം വളർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടനയുടെ ചില താവളങ്ങൾ അവിടെ റെയ്ഡ് നടന്നിട്ടുള്ളൂ മറിച്ച് തെളിയിച്ചാൽ അന്ന് രാജിവെക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആരാധനാലയങ്ങൾ അത് അമ്പലമായാലും പള്ളിയായാലും ആയുധ പൂജയ്ക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ല ഒരു അമ്പലത്തിലും കയറി ഒരു വിഗ്രഹവും ആരും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല വിശുദ്ധിയുടെ ഒരാണ് പോലും കളങ്കപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും പിന്നിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നത് ഒരാളാണ് എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ വെച്ച് കളിക്കുന്നതും അയാൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ജയിപ്പിച്ചത് മന്ത്രിയാക്കിയതൊക്കെ ആരില്ലേ അപ്പോ ആളാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നെ ജയിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല എന്നെ ജയിപ്പിച്ചത് ജനങ്ങളാണ് നമ്പ്യാരോടല്ല ജനങ്ങളോടാണ് എന്റെ കടപ്പാട് പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുകളുടെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോലീസ് ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബോംബെയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കൂട് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് തവണ കള്ളക്കടത്തിന് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലേ സ്വാമിജിക്ക് കൊണ്ട് വിദേശ ബന്ധങ്ങൾ പക്ഷെ പിടിയിലായത് ഒരിക്കൽ മാത്രം അത് മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത നേതാക്കളുടെ വേഷം കെട്ടിയിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ആർക്കും ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാനാവില്ലെന്ന് കരുതിയോ യഥാർത്ഥ മത നേതാക്കന്മാർ വേറെയുണ്ട് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാൻ അവർ ഒരിക്കലും തയ്യാറാവില്ല ഭൂരിപക്ഷം വിശ്വാസികളും അവരുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂടെ കുറെ ആന്റി സോഷ്യൽസും ക്രിമിനൽസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലാവുകയുമില്ല എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും എല്ലാവർക്കും കയറാൻ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും അമ്പലമെന്നോ പള്ളിയെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനിയും അന്യോന്യം വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കും അമ്പലത്തിനും പള്ളിക്കും വേണ്ടി തമ്മിൽ തല്ലി മരിക്കാൻ ആള് കിട്ടാതെ വരും അന്ന് ജനം നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയും അന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതും ജനങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രവൃത്തിയാണ് മതി അപ്പോ അവന് ഹാലിളകി തുടങ്ങിയല്ലേ ഇനി എളുപ്പമാ റെയ്ഡുകൾ നടക്കട്ടെ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും പോലീസിന്റെ തേർവാഴ്ചയെന്ന് നമ്മൾ ഇനിയും കൊട്ടിഘോഷിക്കും ജനത്തിന് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കും ഈ കേരളത്തിൽ വർഗീയത പറഞ്ഞ കാലണക്കി വെക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് എന്തായി മുക്കിന് മുക്കിന് കലാപങ്ങൾ നടന്നില്ലേ കമ്പും വടിവാളുമൊക്കെ ആയി നടന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ കൈത്തോക്കും നാടൻ ബോംബും വേണം കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ലാഭം തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും നോക്കിക്കോ കലാപങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചാൽ കൈത്തോക്കും നാടൻ ബോംബും ഒന്നും പോരാതെ വരും സ്വാമി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കാൾ എനിക്ക് കമ്പം ആയുധക്കമ്പോളമാണ് വർഗീയതയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലട്ടെ കാശ്മീരിലെയും പഞ്ചാബിലെയും പോലെ ഇവിടെയും വേണ്ടി വരും വിദേശ തോക്കുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എ കെ ഫോർട്ടി സെവനും കലാഷ്നിക്കോ തോക്കുകളും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും നമ്പ്യാരായിരിക്കും വെറുതെ അല്ല വിലക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ വിലക്ക് എന്താണ്ടായത് അനക്കൊക്കെ കയറി കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം മാറി നിൽക്കണം ഒരുത്തനും ഒരു ചോറ് അകത്തേക്ക് വെക്കാൻ പാടില്ല ഈ സ്ഥലം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനക്കൊന്നും അറിയാം നന്നായിട്ട് അറിയാം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ തഴമ്പ് ദാ എന്റെ നെറ്റിയിലുണ്ട്
ഒരു പാവം പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ ജീവിതം വെട്ടി മുറിച്ചിട്ട അവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോറി സാർ ക്ഷമാപണം കൊണ്ടൊന്നും ആവുന്നില്ല ഇക്ബാൽ അവനെ പിടികൂടിയേ തീരൂ അവനെ ആരാണ് ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ലേ പിന്നെ അതറിഞ്ഞാൽ സാർ ഒരു പക്ഷേ നോ എനിക്കറിയണ്ട അവൻ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും ശരി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരായാലും ശരി യു മസ്റ്റ് ഡ്യൂ യുവർ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഒരു വിസിറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായ പിന്നെ ഈ വിസിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ലാതായി പോകും സാർ അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടോ ഇവരൊക്കെ പാവങ്ങളാ ഈ ശൗര്യം കണ്ട് ചിലപ്പോ പേടിച്ചെന്ന് വരും And what the shit are you doing in my house? Come on. ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ആ പദവിയോടും തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങളോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുച്ഛമായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ബഹുമാനമാണ് ഐ റെസ്പെക്ട് നോട്ട് യു ബട്ട് ദ പീപ്പിൾ അടി കൊണ്ടത് നിന്റെ ചകിട്ടത്താണെങ്കിലും അടിച്ചത് നിന്നെയല്ല അടി കൊള്ളേണ്ട അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടു എന്ന് ചെന്ന് പറഞ്ഞേരെ നിന്റെ മന്ത്രിയോട് യു ഹാവ് ഡൺ എ ഗുഡ് ജോബ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ വെൽ ഡൺ വെൽ ഡൺ രാജാവിനേക്കാൾ രാജഭക്തിയോടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യം നിർവഹിച്ച കീഴാപ്പീസർക്ക് മന്ത്രിവര്യന്റെ അനുമോദനം ഒരു വീരശൃംഖല കൂടെ പണിയിച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ വിനീതനായ നിന്റെ ഐ പി എസ് കിങ്കരന് ഇരിക്കാം ഗോപാലകൃഷ്ണ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം രാജ്യം നന്നാക്കാവുന്നോ അതോ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കാവുന്നോ സാരമില്ല ഒരുതരം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സെലസ്നെസ് നീ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അതിലപ്പുറം ഗൗരവമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കാം ഒന്ന് ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് വലുതായി പോയിന്നൊരു തോന്നലാ നിനക്ക് അല്ലേ 
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കുറെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ മാത്രമേ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവരെ ഉപഗ്രഹങ്ങളായി മാത്രമേ വളരാനും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് വേണ്ട പാടില്ല എനിക്കെതിരെയുള്ള നിന്റെ ഈ പടപ്പുറപ്പാട് ഇന്ന് അവസാനിക്കണം ഇവിടെ ഈ നിമിഷം വെറുതെ സൈക്കിളും ചവിട്ടി പത്രവും എറിഞ്ഞ് തെക്ക് വടക്ക് നടന്ന നിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പേനയും പ്രതാപവും ഒക്കെ എടുത്തു പിടിപ്പിച്ചെന്നത് ഞാനാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാം നിന്റെ ഈ നന്ദികേടവർ പുറത്തില്ലെന്ന് വരും ദൈവിൽ റിയാക്ട് വിളിക്ക് എന്നിട്ട് നിന്റെ ഐ പി എസ് കിങ്കറിനോട് പറ അവനെ തുറന്നുവിടാൻ രാജനെ എന്നിട്ട് എന്നോട് വന്ന് മാപ്പ് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കാരണം നിന്റെ തൊപ്പി തെറിക്കുമെന്ന് പറ മനോഹരമായി സംസാരിച്ചു എന്നൊരു കോൺഫറൻസ് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അത്ര മതി പഴയ പടക്കുതിര നമ്പ്യാർ തന്നെ സമ്മതിച്ചു വള്ളിനിക്കലും സ്ലേറ്റുമായി നടക്കുന്ന കാലത്ത് പഴയ കോട്ട മൈതാനത്തെ മൈക്കിന്റെ ചുവട്ടിൽ ജനക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിൽ അർത്ഥമറിയാതെ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വെർബൽ ഡയറിയ വാക്കേടെ ഈ അജീർണം അതിസാരം പക്ഷെ ഇന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ എം ഇൻ ദ ലീസ് ബിറ്റ് എൻ ചാന്ദ് I find it nauseating and I feel like vomiting. I feel like vomiting on your face. നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഛർദ്ദിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ നന്നി കേറി കാണിച്ചു ഇല്ലേ? നിങ്ങളോട് ഞാൻ നന്നി കാണിച്ചാൽ that will be an offense towards the people. അതിന്റെ പേരിലാവും ജനങ്ങൾ എന്നെ കല്ലെറിയുന്നത്. You are a criminal. A first rate criminal in the cover of a politician. അത് എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. നിങ്ങൾ ഇന്ന് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഒരു കുറ്റവാളിയെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പോരാ. നിങ്ങളുടെ ഈ കൈകൾക്ക് ഞാൻ വിലങ്ങ് പണിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളെ തളച്ചിടാൻ പോകുന്ന ബലമുണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചും കൊത്തി കൊത്തി ഇപ്പൊ നിർഗന്ധനയിലും കയറി കൊത്തിയില്ലേ പാമ്പാവൻ നല്ല അസൽ വിഷപ്പാമ്പ് ചിരിച്ചു അന്ന് ഇതുപോലെ എന്റെ കാര്യം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവന്റെ ചരട് മുഴുവൻ കയ്യിലുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നങ്ങ് ചിരിച്ചു ഇപ്പൊ ചരട് മുഴുവൻ അവന്റെ കയ്യില്ല വെറും ചരടല്ല നമ്മളെയൊക്കെ ജീവനോടെ കെട്ടിത്തൂക്കാനുള്ള കൊലച്ചരട് ഒന്ന് നിർത്തണോ ഏതായാലും ഇനി ഈ കളിയിൽ നീണ്ട ശരിയാവില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ചെയ്തേ പറ്റൂ ലോ പത്തും മുപ്പത് കൊല്ലത്ത് രാഷ്ട്രീയ കളിയിലടക്ക് ഒരുപാട് വിഷപ്പല്ലുകൾ പറിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാ ഈ കൈ കൊണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഒരുപാട് വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഈ ശരീരത്ത് കടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്പ്യാര് വീണു പോകാതിരുന്നത് തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ഒരപ്പാളിക്കിരുന്ന് നിരങ്ങാൻ സിംഹാസനം പണിത് കൊടുത്ത വിഡ്ഢിയാണ് ഞാനെന്ന് അവൻ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പാവം താൻ നോക്കിക്കോ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി കാൽക്കീഴിലിട്ട് ചവിട്ടി അരയ്ക്കാനും നമ്പ്യാർക്ക് കഴിയും അവനെതിരെയുള്ള നമ്മുടെ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് അവന്റെ കോട്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ചേരിയിൽ നിന്ന് ഇതെന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് എന്റെ മാതാവേ അല്ലല്ല എന്താണിത് എന്ത് പണിയാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് കുറച്ചു കാലമായി ഞങ്ങളുടെ ഈ കാവും വിഗ്രഹവും ഒക്കെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നടക്കുന്നു അതൊക്കെ നിരയാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്തു വേണം കാലവും പഴക്കവും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വരട്ടണ്ട ഈ കാവിന്റെയും പറമ്പിന്റെയും പേരുള്ള തർക്കം കുറച്ചു കാലമായിട്ട് തീർപ്പില്ലാതെ കിടപ്പാ ഇച്ചേലിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടാനും പരിപാടിയെങ്കിൽ ഞമ്മൾ സമ്മതിക്കൂല ഓഹോ എന്തു ഓഹോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ ഞമ്മൾ അത് അറിയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും രണ്ടും കടുപ്പിച്ച ഞമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഞമ്മൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ആഹാ എന്നാ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് കാര്യം കയറി ഞങ്ങളൊന്നും തീർക്കാതിരിക്കാൻ നിയമം പോലീസ് 
നിയമം പോലീസ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിരുദ്ധാനം നടത്തും കാറ് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് കല്ല ആരെന്ത് കണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ആ ഒന്നും പറഞ്ഞ അന്യജാതിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അവരെന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ തടയുന്നത് ഈ കബറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പണ്ട് പള്ളി പണിയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ഒരു നമ്മളെ തടഞ്ഞ ഇപ്പൊ അമ്പലം പണിയാൻ അമ്മളും സംഭവിക്കൂല അതിന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ അമ്പലം പള്ളിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നത്തിന് പേരിൽ പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തിനെയും കണ്ട് മേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല പണി നടത്താൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം പിരിഞ്ഞു പോയാലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും വാഹനരും ഇനിയിപ്പോ തടയാനല്ല പണ്ട് ഇവര് പൊളിച്ച പള്ളി വീണ്ടും പണിയാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം തീരുമാനമൊക്കെ സമാധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കാം തിരിഞ്ഞു പോകണം വരണം പിരിഞ്ഞു പോവാൻ തൽക്കാലം നമ്മൾ അല്പം സംയമനം പാലിച്ച തീരും സിൻസ് ദിസ് ഇസ് ടു വളത്തേൽ അന്വേഷിക്കും ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിവേ ശക്തമായ പോലീസ് ബന്ധവസം ഉണ്ടാകണം അമ്പലത്തിന്റെയും പള്ളിയുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എല്ലാരും ഇനി മനുഷ്യർക്ക് കിടക്കപ്പുറത്തി തരികയല്ല ആ നിങ്ങളുടെ ജാതിക്കാരുടെ കാര്യം വരട്ടെ അപ്പൊ അറിയാൻ ചൊറിയോന്ന് എന്തിനാണ് കല്യാണി ഞമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത വർത്താനം പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ചേരുണ്ടായിട്ട് ഒരു ദൈവകാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കമ്പ് മടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജാതിക്കാര് കമ്പ് മടിയായിട്ട് വന്നെങ്കിലേ ഞങ്ങളുടെ ജാതിയിൽ ഉശിരുള്ള ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടോ അവിടെ ഒരു ഉശിര് തന്റെ തടിയുള്ള ആണുങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടത്തിൽ ഉണ്ടടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മടി വെച്ചോ ഇവിടുത്തെ അറിവ് ചെയ്ത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ വർത്താനം അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ്ട് വരുന്നു നിങ്ങളുടെ അറിയത്തിരിക്കാൻ വാടി എല്ലാവരും അവര് നസാരിച്ച് മാപ്പിളച്ചും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരിക്കട്ടെ വാലും തലയിലൊക്കെ മനുഷ്യര് പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലുമ്മ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ലുമ്മ പോകുന്ന വഴിക്ക് റോഡിൽ ഒരു മൈൻഡ് പൊട്ടി തെറിച്ചു ഉമ്മാട മോൻ ഇത്രയൊക്കെയല്ലേ പറ്റിയുള്ളൂ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എത്ര പേരാ ചിന്നിച്ചത്ര പോയെന്നറിയോ എന്താ ഉമ്മ ദേ ഉമ്മാട മോന് വല്ലാണ്ട് വിശക്കണുണ്ട് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല അറിയോ ഇവിടെ വന്ന് ഉമ്മാട കൈ കൊണ്ട് വിളമ്പി തരുന്നത് മതി എന്ന് വെച്ചിട്ടാ പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ വരെ പാട്ടാണ് കുഞ്ഞാനുമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ പത്തിരിയും കുഴിയിറച്ചിയും കരൾ വറുത്തതും ചെല്ലുമ്മ ചെന്ന് ചോറും നോക്കിക്കാൻ നീയും ചെല്ലടി നോക്കി നിൽക്കാൻ നീയും ചെല്ലുമോളെ നാപ്പത് വെട്ടാൻ റബ്ബിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നോണ്ടാ തടി രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് പ്രാർത്ഥന ഉമ്മായ്ക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഓഹോ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്നെ എത്രയും വേഗം കെട്ടി ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നല്ലേ ഇപ്പോഴേ ചാടിക്കേറി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ എന്റെയും നിന്റെയും താഴെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ പേരുദോഷവും ആദ്യം അവരുടെയൊക്കെ കാര്യം കഴിയട്ടെ കഴിയട്ടെ എല്ലാരുടെയും കാര്യം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മൂക്കി പല്ലു വരും ഈ മൂക്കിലെ രണ്ട് പല്ലൂടെ കിളിർത്താൽ നല്ല ചേലുണ്ടാവും നിന്നെ കാണാൻ കളിയല്ലേ കേട്ടോ എനിക്ക് പേടിയാ അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ തന്നെ പൊന്നിന്റെയും പണത്തിന്റെയും ചിട്ടി പിടിക്കുന്നതിനൊക്കെ കണക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇച്ചാനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വേറെ കെട്ടിച്ചു വിടും ഓ നിന്റെ ഇച്ചായൻ ഒരു പോങ്ങന അവനോടല്ല ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് സംസാരിക്കാൻ 
അവൻ എഴുതിയ കത്തിൽ ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണല്ലോ അവൻ വരട്ടെ അവനാവുമ്പോ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു ഒരു പാവം പട്ടാളക്കാരൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വിലയുണ്ടാവും ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞ എന്താ അല്ലെ എന്താ അവരുടെ ബഹളം പിന്നെയും തുടങ്ങിയെന്ന തോന്നുന്നു അമ്പലക്കാരും പള്ളിക്കാരും പറഞ്ഞുള്ള ബഹളം നീ ഒന്ന് മാറിക്കേ എന്ത് തോന്നിയതും കാണിക്കാതെ ചോദിച്ചത് ഇനി ഒരു അടി പോലും മുന്നോട്ട് പോയത് നമ്മൾ തങ്കി ജീവൻ ഉള്ളവർത്തോളം അതിന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂജിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കല്ല കൊട്ട അശുദ്ധമാക്കരുത് എന്ത് പുല്ലായാലും ശരി ഇനി മുന്നോട്ട് എടുത്ത വണ്ടി നമ്മൾ കത്തിക്കും നോക്കി നിൽക്കാതെ കൊണ്ടുവരണം നിക്കിൻ കത്തിക്കണം മതി നിർത്ത് ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ഈ വണ്ടി കത്തിക്കുന്ന ഞാനായിരിക്കും ആ അങ്ങനെ ബൈക്ക് വാ ഞാൻ ആൺകുട്ടി കത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എവരെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെയും രണ്ടു കൂട്ടരെയും ഞാൻ വേണ്ട പറയാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നറിയണം നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ അമ്പലത്തിന്റെയും പള്ളിയുടെയും പേര് പറഞ്ഞ യുദ്ധം ആർക്കു വേണ്ടിയാ അവനവന് വേണ്ടി അല്ലേ പക്ഷെ ഇനി ഞങ്ങളെ അവന് കിട്ടില്ല ഒരുത്തന്റെ എങ്കിലും ചോര വീണിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അമ്പലവും വേണ്ട പള്ളിയും വേണ്ട ഇവരുടെ കാര്യം പറയാൻ താനാരാടോ എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ല നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ആവാം പക്ഷെ അതിന് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിൽ യോഗ ക്ലാസും ഭക്തി കച്ചവടവും നടത്തിയത് കൊണ്ടായില്ല ഇനി താഴെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയണം അതറിയണമെങ്കിലേ മെതിയടി അഴിച്ചു വെച്ച് മലവും മൂത്രവും ചെളിയും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ ചേരിയിലൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നടക്കാനുള്ള സന്മനസ് ഉണ്ടാവണം കഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കോ അതിന് കഴിയില്ല എണ്ണപ്പണം കൊണ്ട് കൊഴുത്ത പ്രഭുക്കന്മാരോട് ഇരന്ന് വാങ്ങിച്ച് എച്ചിക്കാശ് തിന്നുതെന്ന് മൂട്ട ചോര കുടിച്ചതുപോലെ ചീർത്ത് നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കടത്തുകാരന്റെ കൂലിത്തല്ലുകാരാവാൻ അതല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ബീവാത്തുവിന്റെയും കോയാക്കാന്റെയും മനസ്സില് വേറൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ ഈ മണ്ണിൽ വിളയുന്ന അന്നം തിന്നിട്ട് മറ്റൊരു ദേശത്തോട് കൂറ് കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ഉള്ളവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ മണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ മാത്രം പൊന്നും വെള്ളിയും മാർബിളും കൊണ്ട് പരസ്പരം മത്സരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പണിതു വയ്ക്കുന്ന പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ദൈവസാന്നിധ്യം ഈ ചങ്കിനകത്തുണ്ട് കർത്താവും കൃഷ്ണനും രാമനും പ്രവാചകനും ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് വേണ്ട ഇനി എന്തിനെങ്കിലും ഒരുമ്പെട്ടാൽ ഇവർ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ നേരിടാൻ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനി എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ മനസ്സ് തുറക്കാൻ ഒരു ഇടനിലക്കാരന്റെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല പോണം പോകാൻ കലാപങ്ങൾ ദൈവങ്ങളുടെ പേരിലാവുമ്പോ ഇരകളെയും ദൈവങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരും ഇല്ലടോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ട ജനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ ഇരകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ചേരിയിൽ നാളെ എല്ലാം കഴിയുമ്പോ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ അവന് കഴിയരുത് അവരവനെ ആട്ടി ഇറക്കണം കല്ലെറിയണം അവനെ ഇന്ന് വരെ സ്തുതിച്ചവർ നാളെ അവന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലഹളയിൽ അവൻ ഇന്ന് വരെ നേടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാന്യതയും കടപുഴകുന്നത് എനിക്ക് കാണണം കണ്ട് തീരൂ
ഞാനും <laughs> 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 ഒപ്പം പഠിച്ച ഒപ്പം കളിച്ചു വളർന്ന ചങ്ങാതിയുടെ ജീവൻ പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ പോലീസുകാരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഇപ്പോഴും നമ്പ്യാരോടാണ് കൂറ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്നലെ രാത്രി അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും തല്ലി ചതച്ചതുമൊക്കെ ചേരിയിലെ തന്നെ കുറെ നിരപരാധികളെയാണ് അവരെയൊക്കെ വെറുതെ അങ്ങോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്കിപ്പോ കൂടുതൽ വൈരാഗ്യം ചേരിയിൽ നിന്നും കിട്ടാമായിരുന്ന മുഴുവൻ തെളിവുകളും കുറെ പോലീസുകാർ എന്നെ നശിപ്പിച്ചു ഈ വേഷത്തോടും പദവിയോടും ഒക്കെ പുച്ഛം തോന്നുന്നു സാർ ഒന്നിനോടും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നോ ഈ വേഷം ഇട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല ഒന്നും നിങ്ങളുടെ തെറ്റുമില്ല ഈ പരാജയത്തിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി ഞാനാണ് അത് ഞാൻ ഏൽക്കുന്നു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും 
അതിൽ അപ്രൂവൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള വെമ്പലിൽ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്ന സത്യം മറന്നത് ഞാനാണ് തെറ്റുപറ്റിയത് എനിക്കാണ് നൗ ഐ റിയലൈസ് ഇറ്റ് രാജിവെക്കാനാണോ അങ്ങയുടെ തീരുമാനം ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്റെ ഈ രാജിക്കത്തിന്റെ സ്ഥാനം ചവറ്റുകൊട്ടയാ എടോ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വെടുക്കും വേണ്ട അവനമന്റെ കഷ്ടനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോ ഫേസ് ചെയ്യണം തിരിച്ചങ്ങോട്ട് തോപ്പിക്കണം അതാണ് ഒരു ഭരണകർത്താവിന്റെ മിടുക്ക് നോ സർ ഇതാരുടെങ്കിലും തന്റെ അടുത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ജോലി ഏറ്റെടുത്ത അന്ന് മുതൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയതാണ് വർഗീയതയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള ഈ യുദ്ധം റെയ്ഡും അറസ്റ്റും എല്ലാം പക്ഷേ ഒടുവിൽ അവരെന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു സാർ അവരെ തടയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോ അവരെ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ കൊണ്ടുവരാനും എനിക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു ഇല്ല സാർ ഇനി ഇങ്ങനെ തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഐ വോണ്ട് ക്വിറ്റ് ഞാൻ രാജിവെക്കുകയാണ് തന്നെ പോലെ തന്നെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു നിന്ന എന്റെ തുടക്കം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരാവേശത്തിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത് ചാടിയത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അന്ന് നഷ്ടപ്പെടാൻ എനിക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും വേണമെന്ന് മോഹിച്ചുമില്ല പിന്നെ പിന്നെ വലുതായി നേതാവായി പിടിച്ചു നിൽക്കാനും കെട്ടിയതൊക്കെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനും ഒരു വാശിയായി മുകളിലേക്ക് ഓരോ പടി കയറുമ്പോഴും അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ പടിയിൽ നിന്നവർ എന്നെ ചവിട്ടി താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ പടിയിൽ നിന്നവർ എന്റെ രണ്ട് കാലിനും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് പിടിവിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് വൃത്തികേടുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചെന്ന് വീണത് എന്റെ ജനങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ് എന്നെ വെറുക്കുകയും കല്ലെറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ജനങ്ങൾ കല്ലെറിഞ്ഞ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ എന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും എടുത്തു ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതൊക്കെ നിറവേറ്റി എന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെയുമുള്ള കുറേയേറെ തെറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പിടിശ്ശേരികൾ അതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് വാരിക്കോരി ജനങ്ങൾ സ്നേഹം തന്നു അതാണ് ജനം ജനങ്ങളാണ് തന്റെ ബലം അധികാരം കിട്ടിയിട്ടും താൻ ജനങ്ങളെ മറന്നില്ല അവർ കന്നിനായില്ല ഇപ്പോൾ താൻ കീഴടങ്ങുന്നത് ജലവികാരത്തിനല്ല ജനങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിലാണ് താൻ തോറ്റാൽ തോക്കുന്നത് ജനങ്ങളായിരിക്കും പാടില്ല നേരിടണം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കഴിയില്ല എങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പദവിയുണ്ട് എനിക്ക് ജനങ്ങളിൽ ഒരാളെന്ന പദവി സ്വന്തം ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടോ നിയമത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ എങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ വഴിയിലൂടെ നമ്പിയാരുടെ കരുനീക്കമൊന്നും ഇനി പിഴയ്ക്കില്ല നോക്കിയോ സ്വാമി ഹസൻബായ് ഇന്നലെ ചേരിയിൽ നടന്ന ഒരു തുടക്കം മാത്രം മുമ്പൊരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മതത്തിന്റെ പേരിൽ തമ്മിത്തല്ലി ചാവുന്നവർ മരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് കഴുതകൾ അവരാണ് ആയുധക്കച്ചവടത്തിൽ നമ്മുടെ മുടക്കു മുതൽ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ നീക്കം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പോടോ ഇനി ഒരു നീക്കവും നടത്താനുള്ള കരുത്തവന് ബാക്കിയില്ല പക്ഷെ അവനെ വെറുതെ വിടാൻ നമ്പ്യാർ ഇപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇന്ന് രാത്രി ചേരിയിലെ ആൾക്കാർ കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ നമ്പ്യാർ അവനെ അനുവദിക്കില്ല എനിക്കറിയാമായിരുന്നു വന്നേ തീരൂ എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് മാപ്പ് അല്ലേ നോ ഇല്ല നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല 
നിനക്ക് ഞാൻ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് മരണമാണ് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഒരു ദയാഹർജിയും നമ്പ്യാരുടെ കോടതിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല ഒരു ശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അത് നടപ്പിലാക്കാനും നമ്പ്യാർക്കറിയാം നമ്പ്യാർ അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നേക്കാൾ പ്രബലരായ ഒരുപാട് ശത്രുക്കളെ ഞാൻ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഈ കൈകൾക്ക് വിലങ്ങ് പണിയിക്കുമെന്ന് അതെ നിങ്ങളെ തളച്ചിടാൻ പോകുന്ന ബലമുള്ള വിലങ്ങുമായി തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കൈക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കരുത്തല്ല നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇരമ്പിക്കാനാൻ ആവേശം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ കരുത്തുകൊണ്ട് നോക്ക് നിയമവും ഭരണകൂടവും നിയമപാലകരും അടക്കം എല്ലാത്തിനെയും എക്കാലവും ചൊൽപ്പടിക്കി നിർത്താമെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു കീഴടങ്ങാത്തേനെല്ലാം എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ചു അല്ലേ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങളെ എന്നും ഭിന്നിപ്പിച്ചു നിർത്താമെന്നും അവരെ കുരുതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം സാമ്രാജ്യം വെട്ടിപ്പിടിക്കാമെന്നും കരുതിയ വിധിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ജനശത്രുക്കളുടെ മേൽ ജനങ്ങൾ അവരുടെ പരമാധികാരം നടപ്പാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം അടിച്ചു കൊല്ലാ ഈ പട്ടികളെ 